వెల్కమ్ టు విన్నర్స్ ఆన్లైన్ మిత్రులారా మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ మనకు రీసెంట్గా ఒక ఎస్పెషల్లీ మన ఏపీపిఎస్సి ద్వారా కొన్ని మనకు అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటి ఈ గ్రూప్ టూ కండక్ట్ చేసి కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి పోస్టులను మనకు రిక్రూట్ చేయబోవడం అనేది జరుగుతుంది మీ అందరికి కూడా తెలుసు రీసెంట్గా ఈ యొక్క గ్రూప్ టూ నోటిఫికేషన్ అనేటటువంటిది త్రూ ఏపీపీఎస్సి ద్వారా మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో రావడం అనేది జరిగింది అయితే ఇదివరకు ప్రీవియస్గా జరిగినటువంటి మన ఏపీపీఎస్సి ఎగ్జామ్స్లో అందులో పొందుపరచబడేటటువంటి ఏంటంటే కాంపోనెంట్స్ అంశాలు ఉన్నాయో వాటికి అంటే ఒకప్పుడు ఏపీపీఎస్సి ద్వారా కండక్ట్ చేయబడేటువంటి గ్రూప్ టూ ఎగ్జామ్ ఏదైతే ఉందో అందులో ఏ అంశాలు అయితే పొందుపరచబడ్డాయో ఆ అంశాలకు ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా మనకు ప్రీవియస్గా మనకు ఏపీపీఎస్సి యొక్క గ్రూప్ టూ రిక్రూ గ్రూప్ టూ లో ఎస్పెషల్లీ మెన్షన్ చేసినటువంటి విషయాలను అంశాలను సబ్జెక్ట్స్ను ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ సబ్జెక్ట్ను మీరు సబ్జెక్ట్స్ను పరిశీలిస్తే చాలా 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 ఈ యొక్క మార్పులు రావడం చేంజెస్ రావడం అనేది జరిగింది అంటే ఒకప్పుడు ఈ యొక్క గ్రూప్ టూ సిలబస్కి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఏపీపీఎస్సి రిలీజ్ చేసినటువంటి గ్రూప్ టూ సిలబస్కి చాలా చాలా చేంజెస్ రావడం అనేది జరిగింది ఆ యొక్క సిలబస్లో మార్పులతో పాటు ఎస్పెషల్లీ ఈ యొక్క గ్రూప్ టూలో పొందుపరచబడ్డటువంటి పేపర్స్ కానీ రాత పరీక్ష విధానం ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ అండ్ సిలబస్ ఈ రెండు కూడా నూతనంగా చేంజ్ చేసి మనకు రిలీజ్ చేయడం అనేది జరిగింది వాటి మీద పూర్తి స్థాయిలో మీకు మనం అవగాహన కలిగించడానికి ఈరోజు మేము ముందుకు రావడం అనేది జరిగింది సో ఓవరాల్గా ఇప్పుడు ప్రజెంట్గా ఇక్కడ మనం మాట్లాడుకోబోయేటటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి అంశం ఏమిటయ్యా అంటే ఈ యొక్క గ్రూప్ టూలో ఎస్పెషల్లీ ఇండియన్ హిస్టరీ ఎస్పెషల్లీ మనకు ఇచ్చి ఇవ్వబడ్డటువంటి స్క్రీనింగ్ టెస్ట్లో ఇండియన్ హిస్టరీ సిలబస్ ఏ విధంగా ఉంది ఎన్ని మార్కులు ఉన్నాయి అలాగే అందులో ఏ అంశాలను చదవాలి పూర్తి స్థాయిలో మనం ఈరోజు చర్చించుకోబోతున్నాం సో దానికంటే ముందు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒకసారి ఈ ఏపీపీఎస్సి గ్రూప్ టూ అనేటటువంటిది ఓవరాల్గా ఎన్ని మార్కులకు ఇప్పుడు కండక్ట్ చేయబడుతుంది అనేది ఒకసారి చూసుకుంటే ఫోర్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఎంత మిత్రులారా నాలుగు వందల యాభై మార్కులకు మొత్తం ఈ యొక్క ఏపీపీఎస్సి ఈ యొక్క గ్రూప్ టూ ఎగ్జామ్ను కండక్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఇప్పుడు ప్రజెంట్గా సో ఇందులో ఎస్పెషల్లీ మనకు త్రీ పేపర్స్ త్రీ పేపర్స్ అనేటటువంటివి ఉండడం జరుగుతుంది అందులో పేపర్ వన్ అలాగే పేపర్ వన్ పేపర్ టూ అలాగే పేపర్ త్రీ సో మొత్తం టోటల్గా నాలుగు వందల యాభై మార్కులకు ఈ యొక్క ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఈ యొక్క నాలుగు వందల యాభై మార్క్స్ అనేవి మొత్తం కూడా టోటల్గా డిపెండ్ ఆన్ త్రీ పేపర్స్ అంటే మొత్తం మూడు పేపర్ల మీదనే ఈ యొక్క ప్యాటర్న్ అనేది తయారు కావడం జరిగింది ఇందులో పేపర్ వన్ so 150 marks paper 2 150 again paper 3 150 marks mottham enni 450 markulu indulo mari especially ikkada veellu ikkada nootananga ippudu appsc group 2 release chesinatuvanti syllabus gaani ee new exam pattern no e vidhanga undante ippudu manaku general ga idi varaku పేపర్ వన్ పేపర్ టూ పేపర్ త్రీ మనకు పేపర్ వన్లో క్వాలిఫై క్వాలిఫై అయినా కాకపోయినా పేపర్ వన్ పేపర్ టూ పేపర్ త్రీ ఓవరాల్ ఈ మూడు ఎగ్జామ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయి మూడు ఈ యొక్క పేపర్స్లో వచ్చినటువంటి హైయెస్ట్ మార్క్స్ ఆధారంగా మనకు వారు డిసైడ్ చేసేటటువంటి వారు సెలెక్టెడా నాన్ నాట్ సెలెక్టెడా అనేది కానీ ఇప్పుడు కొత్తగా ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్లో వీల్ చేసింది ఏమిటంటే ఈ యొక్క మూడు పేపర్లో ఫస్ట్ పేపర్ వన్ను పూర్తి స్థాయిలో ప్రిలిమ్స్ కింద పరిగణలోకి తీసుకోవడం జరిగింది దీన్ని స్క్రీనింగ్ టెస్ట్గా పరిగణలోకి తీసుకున్నారు అంటే ఎస్పెషల్లీ పేపర్ వన్లో పేపర్ టూ పేపర్ త్రీ ఒక యాస్పిరెంట్ ఈ యొక్క గ్రూప్ టూ జాబ్ ఎస్పెషల్లీ అతడు సాధించాలంటే పేపర్ టూ పేపర్ త్రీ ఏదైతే ఉన్నాయో ఇందులో కూడా వీరు ఎలిజిబుల్ రాయడానికి ఎలిజిబుల్ కావాలంటే పూర్తి స్థాయిలో పేపర్ వన్ అనేటటువంటిది క్వాలిఫై కావాలి ఈ యొక్క స్క్రీనింగ్ టెస్ట్లో మొత్తం ఎన్ని మార్కులు వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ మరి పేపర్ వన్ టోటల్గా మనం జనరల్ స్టడీస్గా భావించాలి సో ఈ జనరల్ స్టడీస్లో ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి అంశాలు ఏంటిది న్యూ సిలబస్ ప్రకారం అనేది ఒకసారి ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇక్కడ మనకు ఇండియన్ హిస్టరీ భారతదేశ చరిత్ర 
అలాగే ఇండియన్ జాగ్రఫీ అలాగే ఇండియన్ సోషియాలజీ ఎస్పెషల్లీ ఇక్కడ మనకు కరెంట్ అఫైర్స్ అలాగే ఇక్కడ మనకు మెంటల్ ఎబిలిటీ మెంటల్ ఎబిలిటీ అనేటటువంటివి మనకు క్లియర్గా ఇక్కడ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది సో ఇండియన్ హిస్టరీ ఇండియన్ జాగ్రఫీ అలాగే ఇండియన్ సోషియాలజీ అలాగే మనకు కరెంట్ అఫైర్స్ వర్తమాన అంశాలు అలాగే ఎస్పెషల్లీ ఒక మెంటల్ ఎబిలిటీ రీజనింగ్ అండ్ మెంటల్ ఎబిలిటీ ఓవరాల్గా ఇక్కడ వీరు తీసుకున్నటువంటి అంశాల ప్రకారంగా అత్యంత ముఖ్యంగా ఇక్కడ ముప్పై 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 మార్కులు అంటే ఒక్కొక్క దానికి ముప్పై మార్కులు టోటల్గా ఐదు ఇంటూ ముప్పై ఇక్కడ చూడండి ఒక్కొక్క దానికి ముప్పై మార్కులు ఇండియన్ హిస్టరీకి ముప్పై మార్కులు కేటాయించడం జరిగింది సేమ్ ఇండియన్ జాగ్రఫీకి ముప్పై ఇండియన్ సోషియాలజీ అని కొత్తగా ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాడు భారతీయ సమాజ శాస్త్రం ఎస్పెషల్ ఇది కూడా ఈసారి ప్రముఖ పాత్రను పోషించేటటువంటిది ఒక ఒక యాస్పిరెంట్ని ఒక ఒక గ్రూప్ టూకి సెలెక్ట్ చేయడంలో ఈసారి ఈ యొక్క ఇండియన్ సోషియాలజీ అనేది పూర్తి స్థాయిలో వాళ్ళని నిలబెడుతుందనే అనడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు అలాగే కరెంట్ అఫేర్స్ వర్తమాన అంశాలు ముప్పై అలాగే స్పెషల్లీ రీజనింగ్ అండ్ మెంటల్ ఎబిలిటీ ముప్పై ఈక్వల్గా ముప్పై 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 మార్కులు నూట యాభై మార్కులకు సంబంధించి పేపర్ వన్ జనరల్ స్టడీస్లో మీరు ఈ అంశాలను తప్పకుండా చదవాలి దెన్ ఆఫ్టర్ పేపర్ టూలో ఎస్పెషల్లీ ఆంధ్రప్రదేశ్ చరిత్ర ఎస్పెషల్లీ రాజవంశాలు రాజవంశాల్లో మనకు ఆంధ్ర దేశాలు లేనటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి రాజవంశాలు రేనాటి చోళులు నెల్లూరు చోళులు వెలనాటి చోళులు అలాగే మనకు తూర్పు లేదా వేంగి చాలికులు రెడ్డి రాజులు కాకతీయులు విజయనగర సామ్రాజ్యం ఎస్పెషల్లీ మనకు ఈ అంశాలకు సంబంధించిన ప్రాచీనమైనటువంటి మధ్యయుగ రాజవంశ చరిత్రాల సంపూర్ణ సమగ్రంగా అధ్యయనం చేసుకోవాలి మీరు ఇక్కడ చదవాలి అధ్యయనం చేయాలి దాంతోపాటు ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈ యొక్క రాజకీయ చరిత్రతో పాటు ఎస్పెషల్లీ సామాజిక సాంస్కృతిక ఉద్యమాల చరిత్రను కూడా అక్కడ మెన్షన్ చేశాడు అంటే ఎస్పెషల్లీ ఆంధ్రప్రదేశ్ చరిత్రతో పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్ సామాజిక సాంస్కృతిక ఉద్యమాల చరిత్రను కలిపి ఎస్పెషల్లీ పేపర్ టూలో నూట యాభై మార్కుల కిందికి ఇవ్వడం అనేది జరిగింది అంటే ఇక్కడ ఈ యొక్క ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎస్పెషల్లీ ఈ యొక్క మూమెంట్ సంబంధించినటువంటి అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రాచీన రాజకీయ చరిత్ర మధ్యయుగ చరిత్ర వీటికి సంబంధించిన అంశాలను మొత్తం కూడా పేపర్ టూలో మనం చదివితే మనకు వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ మనం గెటింగ్ చేయొచ్చు సంపాదించవచ్చు ఇక పేపర్ త్రీలో పూర్తి స్థాయిలో ఇక్కడ మనకు ఇండియన్ ఎకనామిక్స్ ఇండియన్ భారత దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు సంబంధించిన అంశాలు అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక వ్యవస్థకు సంబంధించిన అంశాలతో పాటుగా ఇక్కడ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి పెద్ద పీట వేయడం అనేది జరిగింది ఈ అంశాలను మూడో పేపర్ కింద మూడో పేపర్లో మెన్షన్ చేయడం ఇంక్లూడ్ చేయడం అనేది జరిగింది ఇవి కలిపి చదివితే నూట యాభై సో ఓవరాల్గా నాలుగు వందల యాభై మార్కులు మన చేతిలో ఉంటాయి అంటే టోటల్గా మనం ఈ విధంగా కరెక్ట్గా సిలబస్ను అనేది అధ్యయనం చేసుకుంటూ వెళ్ సిలబస్ను చదువుకుంటూ వెళ్తే ఒక క్రమ పద్ధతుల్లో తప్పనిసరిగా మనం రీచ్ అవుతాం సో కాబట్టి రీచ్ కావాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకంటే మన మన ముందు ఉన్న ఒక పెద్ద ఒక అపాయాన్ని తప్పించుకోవాలి ప్రమాదాన్ని దాటాలి ఆ ప్రమాదం ఏమిటయ్యా అంటే పేపర్ వన్ జనరల్ స్టడీ అది క్వాలిఫై అయితేనే పేపర్ టూ పేపర్ త్రీకి నువ్వు ఎలిజిబుల్ తర్వాత నువ్వు అనుకున్న లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడానికి హండ్రెడ్కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవకాశం ఉంటుంది మార్గం సుగమం అవుతుంది సో కాబట్టి ఫస్ట్ మీ ముందర ఉన్న అతి పెద్ద ఈ యొక్క అపాయాన్ని ప్రమాదాన్ని మనం దాటాలంటే జనరల్ స్టడీస్ని మనం ఒక ఆయుధంగా మలుచుకోవాలి దాని మీద అందులో ఇంక్లూడ్ చేసిన ఇంక్లూడ్ చేసిన అన్ని అంశాల మీద సమగ్ర అధ్యయనం మీరు జరపాలి సమగ్ర అధ్యయనాన్ని చేయాలి పర్ఫెక్ట్గా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ని మీరు క్షుణ్ణంగా అధ్యయనం చేస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ అవుతారు కావాలి ఎందుకంటే పేపర్ వన్ మనం ఫస్ట్ మన అనుకున్న లక్ష్యాల మీద నీళ్లు చల్లేది అదే మనల్ని సురక్షితంగా బయటికి తీసుకెళ్లేది అదే అదే పేపర్ వన్ జనరల్ స్టడీస్ కాబట్టి వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్లో మనము హండ్రెడ్ అబౌవ్ వన్ టెన్ వన్ ట్వంటీ అబౌవ్ మనము టార్గెట్ పెట్టుకొని వన్ థర్టీ వరకు టార్గెట్ పెట్టుకొని చేరుకున్నట్లయితే మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కూడా సేఫ్ జోన్లో ఉంటాం మనం సెకండ్ థర్డ్ పేపర్ రాయడానికి స్క్రీనింగ్ టెస్ట్లో సక్సెస్ అవుతాం పేపర్ టూ పేపర్ త్రీలో మనము 
అలా వెళ్ళడానికి అనేది అవకాశం ఉంటుంది మరి ఎలా ఎలా చదవాలి ఎలా నెట్కు రావాలి అంటే ఈజీగా మనం మాట్లాడుకోవాలంటే ఈ పేపర్ వన్లో ఇక్కడ మనకు ఇచ్చినటువంటి మెన్షన్ చేసిన అంశాలలో ఇండియన్ హిస్టరీ ఇండియన్ జాగ్రఫీ ఇండియన్ సోషాలజీ అలాగే కరెంట్ అఫైర్స్ అలాగే రీజనింగ్ అండ్ మెంటల్ ఎబిలిటీలో మనము సురక్షితంగా జేబులో మార్కులు ఉన్నట్లుగా భావించబడేటటువంటి సబ్జెక్టులో మనకు అత్యంత కీలకమైనది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్లో ఒక ఇంపార్టెంట్ కీ రోల్ ప్లే చేసేటటువంటి సబ్జెక్టుగా మనం భావించబడే ఇండియన్ హిస్టరీ మీద పూర్తి స్థాయి గ్రిప్ అనేది మనం తెచ్చుకోవాలి అది మనము ఇక్కడ ప్రధానంగా వేసేటటువంటి మొట్టమొదటి స్టెప్ ఏంటంటే ఇదే ఈ ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి పేపర్ వన్లు జనరల్ స్టడీస్లో ముప్పై మార్కులుగా ఇవ్వబడ్డ భారతదేశ చరిత్రను మనము గనక క్లియర్గా అధ్యయనం చేయగలిగితే పూర్తి స్థాయిలో పేపర్ వన్లో మనము ముందంజలో ఉన్నట్లే అనుకోవాలి మరి అలా ఈ యొక్క పేపర్ వన్ జనరల్ స్టడీస్లో నూట యాభై మార్కుల్లో ముప్పై మార్కులతో ఈ యొక్క సిలబస్ పొందుపరచబడ్డ ఈ ఇండియన్ హిస్టరీని ఎలా చదవాలి అంటే ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఏ బుక్స్ చదవాలి ఏ క్లాసులు ఏ విధంగా ఎప్పుడు వినాలి అలాగే ఎస్పెషల్లీ అందులో ఉన్నటువంటి సిలబస్ ఏమిటి ఓవరాల్ మొత్తం సిలబస్ కాకుండా ఎస్పెషల్లీ మనకు ఏపీపిఎస్సి ఒక ప్రాథమికంగా ఇచ్చినటువంటి సిలబస్ ఏంటిది దాన్ని ఏ విధంగా లిమిట్ తక్కువ కాలంలో పూర్తి స్థాయిలో ఎక్కువ ఈ యొక్క అంశాలను ఎలా సేకరించాలనే అంశాలను చెప్పడానికే నేను ఈరోజు మన విన్నర్స్ ఆన్లైన్ తరపున మీ ముందుకు వచ్చాను సో నా పేరు చంద్రశేఖర్ నేను ఇండియన్ హిస్టరీని డీల్ చేస్తున్నాను ఎస్పెషల్లీ మనకు తెలంగాణ ఏపీ రెండు రాష్ట్రాల్లో ఈ యొక్క ఇండియన్ హిస్టరీని నేను బోధిస్తున్నాను ప్రజెంట్గా దీనిని మీ ముందు ఈరోజు క్లియర్గా తీసుకొచ్చి మీలో ఉన్నటువంటి అనుమానాలు సందేహాలను నివృత్తి చేయడానికే ఈ యొక్క సిలబస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది క్లియర్గా చేసుకుంద చేయడానికి మేము ముందుకు వచ్చాను లెటర్ సి సో మరి ఇందులో ఎస్పెషల్లీ మనకు ఇక్కడ మీరు చెప్పాను ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి మనకు క్లియర్గా మిత్రులారా సిలబస్ మనకు అసలు ఏముంది మనకు ఇప్పుడు ఇచ్చినటువంటి ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ టూలో ఇచ్చినటువంటి న్యూ సిలబస్ ఏంది ఎస్పెషల్లీ ఇండియన్ హిస్టరీ తరపున అంటే ఇండియన్ హిస్టరీ పరంగా అలాగే ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఎస్పెషల్లీ మనకు దీనికోసం ఏ బుక్స్ చదవాలి ఏ బుక్స్ చదవాలి అలాగే ముఖ్యంగా బుక్స్తో పాటు మనకు ప్రత్యక్షమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని క్లాసులకు వెళ్ళకుండానే కోచింగ్ సెంటర్కు వెళ్ళకుండానే ఉన్న టయాన్ని ఉన్న సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోలే చేసుకునేలా ఈ యొక్క కోచింగ్లో చెప్పేటటువంటి సమాచారం కంటే ఎక్కువ స్థాయిలో ప్రత్యక్ష జ్ఞానాన్ని ప్రత్యక్ష సమాచారాన్ని మన ఇంటి దగ్గర సమయం వృధా చేయకుండా మనకు అందించేటటువంటి ఈ యొక్క ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఏమిటి సో వాటిని అందులో అన్ని చాలా ఉన్నాయి వాటిని వాటిలో బెస్ట్ క్లా ఆన్లైన్ క్లాసెస్ని ఎలా ఎంచుకోవాలి అందులో ఏ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ని మనము అప్రోచ్ కావాలి మనం ఏది అప్రోచ్ అయితే మనం సక్సెస్ అవుతామో అవన్నీ కూడా కీలకమే ఒక సబ్జెక్ట్ ఒకటే మనము సిలబస్ డిస్కస్ చేసుకోవడమే కాదు ఈ అంశాలను కూడా మనము పరిగణలోకి తీసుకోవాలి సో మరి ఇందులో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి క్రిటేరియాలో మనకు ఫస్ట్ ఏపీపిఎస్సి గ్రూప్ టూలో పేపర్ వన్ జనరల్ స్టడీస్లో ముప్పై మార్కులకు పొందుపరచబడ్డటువంటి ఇండియన్ హిస్టరీ సిలబస్ అనేది ఏమిటి దాన్ని ఏ విధంగా చదవాలనేది ఒకసారి ఇప్పుడు చూద్దాం మిత్రులారా సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఇండియన్ హిస్టరీ సో ఇక్కడ చూడండి మనకు థర్టీ మార్క్స్ మిత్రులారా సో ఇందులో మనకు సర్వసాధారణంగా మన భారతదేశ చరిత్రను చరిత్రకారులు మూడు భాగాలుగా విభజించడం అనేది జరిగింది ఏంటిది అది ఫస్ట్ వన్ యాన్సెంట్ హిస్టరీ అండ్ సెకండ్ వన్ మిడివల్ హిస్టరీ అండ్ థర్డ్ వన్ మోడర్న్ హిస్టరీ సో ఫస్ట్ ప్రాచీన భారతదేశ చరిత్ర సెకండ్ మధ్యయుగ భారతదేశ చరిత్ర థర్డ్ వన్ ఆధునిక భారతదేశ చరిత్ర ఇలా చరిత్రను మూడు భాగాలుగా విభజించబడ్డ భారతదేశ చరిత్రను మనము క్షుణ్ణంగా ఇలా వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ అందులో ఇవ్వబడ్డ రాజవంశాలు ముఖ్యమైనటువంటి విషయాలు సంఘటనలను ఈ యొక్క వరుస క్రమ పద్ధతుల్లో మనం చదువుకుంటూ వెళ్తే పూర్తి స్థాయిలో దాని మీద మనకు గ్రిప్ అనేది టోటల్ గ్రిప్ అనేది రావడం జరుగుతుంది మరి అందులో మనకు ఎస్పెషల్లీ ఇక్కడ ఇచ్చిన దాంట్లో ప్రాచీన భారతదేశ చరిత్రలో 
అలాగే మధ్యయుగ భారతదేశ చరిత్రలో అలాగే ఈ యొక్క ఆధునిక భారతదేశ చరిత్రలో ఈ యొక్క సిలబస్ మీ ముందు ఇప్పుడు ఏదైతే మీకు ఎగ్జిబిట్ చేస్తున్నానో ఈ సిలబస్ అనేది అఫీషియల్గా ఏపీపిఎస్సి ఈ యొక్క నుంచి మనకు విడుదలైనటువంటి ఈ యొక్క రైట్ సిలబస్ సఫీ ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నటువంటిది సో ఈ సిలబస్ అధికారికంగా అంటే అఫీషియల్గా విడుదల చేయబడింది ఈ సిలబస్ ప్రకారమే అంటే లెంతి సిలబస్ కాకుండా గ్రూప్ టూ ఏపీపీఎస్సి గ్రూప్ టూ కండక్ట్ చేసేటటువంటి ఈ యొక్క ఎగ్జామినేషన్లో మనకు పేపర్ వన్లో ఈ యొక్క జనరల్ స్టడీస్లో ముప్పై మార్కులకు ఇవ్వబడ్డటువంటి ఈ యొక్క భారతదేశ చరిత్రలో ఏపీపీఎస్సి అఫీషియల్గా రిలీజ్ చేసినటువంటి ఈ సిలబస్లో ముఖ్యంగా కాంపోనెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంతవరకు మనం పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకుంటే చాలు మనం లెంతి సిలబస్ అనవసరం ఇవ్వనటువంటి సిలబస్లో మెన్షన్ చేయనటువంటిది కాకుండా ఓన్లీ మెన్షన్ చేసినటువంటి ఈ సిలబస్ను మాత్రం చూసుకుంటే సరిపోతుంది దీన్ని మనము ఒకటికి రెండు ఒకటికి రెండు అగైన్ అండ్ అగైన్ దీన్ని మనము దాన్ని చదువుకుంటూ పోతే పూర్తి గ్రిప్ వస్తుంది దాని తర్వాత పూర్తి స్థాయిలో దాన్ని మనము రిజల్ట్ని అనుభవించవచ్చును దానికి ఆస్కారం అవకాశం కూడా ఉంటుందని నేను చెప్తున్నాను మరి ఇందులో పూర్తి స్థాయిలో ఇప్పుడు ఈ యొక్క ప్రాచీన మధ్యయుగ అలాగే ఆధునిక భారతదేశ చరిత్రలో ఇక్కడ అఫీషియల్గా ఏపీపీఎస్ రిలబస్ చే రిలీజ్ చేసిన సిలబస్లో విడివిడిగా ఇండివిజువల్గా ఇండివిజువల్గా యాన్సెంట్ ఇండియన్ హిస్టరీలో ఏం సిలబస్ ఇచ్చాడు ముఖ్యమైనటువంటివి అలాగే నెక్స్ట్ వన్ మిడివల్ ఇండియన్ హిస్టరీ అండ్ మోడర్న్ ఇండియన్ హిస్టరీలో మనం ఇండివిజువల్గా మీకు అందులో ఇవ్వబడ్డటువంటి మెయిన్ కాంటెంట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మీకు ఇండివిజువల్గా ఇప్పుడు డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది ఎక్స్ప్లెయిన్ చే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఒకసారి చూడండి సో దీన్ని విడివిడిగా చూద్దాం ఫస్ట్ యాన్సెంట్ ఇండియన్ హిస్టరీ ఇక్కడ చూడండి యాన్సెంట్ ఇండియన్ హిస్టరీ ప్రాచీన భారతదేశ చరిత్ర చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ మిత్రులారా మీకు ఒక ఇక్క ఇక్కడ ఒక విషయాన్ని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయదలుచుకున్నాను ఏంటంటే గత ఏపీపిఎస్సి ఈ కండక్ట్ చేసినటువంటి దాదాపు దాదాపు ఆల్మోస్ట్ ముఖ్యమైనటువంటి ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్స్ ఎగ్జామినేషన్ ఒకసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటే మీకు ఒక క్లియర్ ఒక పర్టికులర్ విషయం అనేది తెలుస్తుంది ఏంటిదంటే ఇదివరకు మనకు ఏపీపిఎస్ అనేది కండక్ట్ చేసిన గ్రూప్ వన్ కావచ్చు గ్రూప్ టూ కావచ్చు లేకపోతే గ్రూప్ త్రీ అండ్ ఆల్సో ముఖ్యమైనటువంటి అదర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అందులో ఎస్పెషల్లీ పేపర్ వన్లో ఇండియన్ హిస్టరీలో భాగంగా ఈ యొక్క వాళ్ళు మెన్షన్ చేసిన సిలబస్ చూస్తే మీకు ఫస్ట్ యొక్క కలిగేటటువంటి అంటే మీకు ఫస్ట్ కలిగేటటువంటి డౌట్ ఏంటంటే యాన్సెంట్ మిడివలకు ఫోకస్ వాటి మీద ఇండియన్ హిస్టరీ సిలబస్ మీద ఈ యొక్క ఫోకస్ చేయకుండా ఓన్లీ మోడర్న్ ఇండియన్ హిస్టరీ మోడర్న్ ఇండియన్ హిస్టరీ మీదనే ఎక్కువగా సిలబస్ చేసేవాడు అనేటటువంటి విషయం మీకు తెలుస్తుంది చాలామంది కూడా తెలుసు అది ఎందుకంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎగ్జామినేషన్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే పేపర్ వన్ జనరల్ స్టడీస్లో భాగంగా ఇండియన్ హిస్టరీలో ఎస్పెషల్లీ మోడర్న్ ఇండియన్ హిస్టరీని ఎక్కువగా ఫోకస్ చేసేవాడు దానికి సంబంధించినటువంటి అంశాలని ఎక్కువగా అడిగేవాడు there is no chance to especially ancient and medieval indian history in that examinations so kabatti ikkada especially ee sari jarigindi emitante appsc ee group 2 lo ee new group 2 edaithe release chesindo notification indulo release chesinatuvanti notification lo vaallu pondu parchapaddatuvanti syllabus history syllabus ni makunni konni changes chesi పూర్తి స్థాయిలో మనకు రిలీజ్ చేశారు అందులో ఏముంది అయ్యా అంటే నాట్ ఓన్లీ మోడర్న్ ఇండియన్ హిస్టరీ బట్ ఆల్సో వి స్టడీ ఎస్పెషల్లీ యాన్సెంట్ అండ్ మిడివల్ ఇండియన్ హిస్టరీ ఇంతవరకు మనము ఆధునిక భారతదేశ చరిత్రని అధ్యయనం చేశాం కానీ ఇది ఒక్కటే కాదు దీనితో పాటు ప్రాచీన భారతదేశ చరిత్ర మధ్యయుగ భారతదేశ చరిత్ర ఈ రెండు కూడా దీనితో పాటు చదువుకోవాలి అప్పుడే మనకు ముప్పై మార్కులకు ముప్పై థర్టీ అవుట్ ఆఫ్ థర్టీ ముప్పైకి ముప్పై మనము చేయగలుగుతాము ముప్పై ముప్పై మార్కులు సాధించగలుగుతాము థర్టీ అవుట్ ఆఫ్ థర్టీ అని చెప్పేసి మనకు ఇది చూడగానే ఖచ్చితంగా అర్థమవుతుంది అంటే ఇప్పుడు మన దృష్టి మోడర్న్ ఇండియన్ హిస్టరీ ఒక్కటే కాకుండా ప్రాచీన మధ్యయుగ ఆధునిక భారతదేశ చరిత్రకు సంబంధించిన ఈ అంశాలను సరా సరి సమానంగా మనము చదువుకోవాలి అనేటటువంటి ఆలోచన మనకు ఇప్పుడు రావాలి ఖచ్చితంగా వస్తుంది ఈ సిలబస్ చూసినాక అందులో భాగంగానే 
ఈ యొక్క ఫస్ట్ యాన్షియంట్ ఇండియన్ హిస్టరీలో మరి ఏపీపీఎస్సీ అఫీషియల్గా రిలీజ్ చేసిన సిలబస్లో ఫస్ట్ పొందుపరచబడ్డ అంశము ఇక్కడ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ అండ్ వేదిక్ ఏజ్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ అండ్ వేదిక్ ఏజ్ ప్రతిసారి కూడా ఈ ప్రాచీన భారతదేశ చరిత్రలో పూర్తి స్థాయిలో గత ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్లో కనుక మనం చూసుకున్నట్లయితే భారతదేశంలో ప్రపంచంలో మూడవ నాగరికత ప్రపంచంలో మూడవ నాగరికత ప్రపంచంలో వరుస సంఖ్యలో చూస్తే విస్తీర్ణం ప్రకారంగా చూస్తే మూడవ నాగరికత ఆ యొక్క ఎస్పెషల్లీ అంటే మనకు ఏర్పడిన నాగరికతల ప్రకారంగా చూస్తే మూడవ నాగరికత అలాగే విస్తీర్ణ వైశాల్య పరంగా చూస్తే ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద నాగరికత విస్తీర్ణ వైశాల్య పరంగా ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద నాగరికత అలాగే నాగరికత ఏర్పాటు వరుస క్రమంలో చూస్తే ప్రపంచంలో మూడవ నాగరికత భారతదేశపు మొట్టమొదటి అతిపెద్ద నాగరికత దక్షిణాసియా ఖండంలో ఆవిర్భవించిన తొలి పట్టణ నాగరికతగా పేరుగాంచిన సింధు నాగరికతను మనము సమగ్రంగా అధ్యయనం చేయాలి వీటి మీద మనకు గత ఎగ్జామ్లో ఈ అంశం మీద ఈ టాపిక్ మీద మన క్వశ్చన్లు అనేది ఎక్కువగా అడగడం అనేది జరిగింది సో దాన్ని ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకు క్లియర్గా తెలుస్తుంది అలాగే దీనితో పాటు వేదిక్ ఏజ్ మరి ఈ సింధు నాగరికతలో మరి ప్రధానంగా మన ఏ అంశాలు అధ్యయనం చేయాలి సో సింధు నాగరికత యొక్క కాలం అలాగే మనకు సింధు నాగరికతకు సంబంధించిన ఈ యొక్క బయలుపడిన నగరాలలో ముఖ్యమైనటువంటి కొన్ని నగరాలు హరప్పా నగరం కావచ్చు మోహంజదారు చానుదారు కావచ్చు అమ్రి కావచ్చు అలాగే రంగాపూర్ కావచ్చు లోతాల్ కావచ్చు ధోలవీర బన్వాలి రాఖీ గరిహి సో రోపార్ ఇవన్నీ కూడా ముఖ్యమైన నగరాలు ఇవి ఏ నది ఒడ్డున బయలుపడ్డాయి అవి ప్రస్తుతం ఏ రాష్ట్రంలో ఉన్నాయి ఆ నగరాలను ఎవరు కనుక్కున్నారు ఆ నగర లేదా పట్టణాలలో త్రవ్వకాలు జరిపినప్పుడు బయలుపడినటువంటి శిథిల అవశేషాలు ఏమిటి వాటికి సంబంధించిన సమగ్రమైన సమాచారం మనం చదువుకోవాలి మిత్రులారా దాని తర్వాత ఎస్పెషల్లీ మరి సింధు నాగరికత కాలంలో వారి యొక్క పట్ వాళ్ళ ముఖ్యమైనటువంటి నాగరికత యొక్క లక్షణాలు ఏమిటి నిర్మాణ లక్షణాలు అలాగే వారి యొక్క ముఖ్యమైన పట్టణ ఆ నిర్మాణ లక్షణాల్లో వారి యొక్క పట్టణ ప్రణాళిక ఏంటిది వారి యొక్క రహదారుల సిస్టమ్ ఏమిటి రహదారుల వ్యవస్థ ఏ విధంగా ఉంది అలాగే వారి నాగరికతకు ఉన్న ప్రత్యేకమైన లక్షణం ఏమిటి అంటే డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ అలా డ్రైనేజ్ సిస్టాన్ని మొట్టమొదట సింధు నాగరికత ప్రజలు అనుసరించి మిగతా నాగరికతలకు పరిచయం చేశారనేటటువంటి విషయాన్ని సమగ్రంగా చదువుకుంటూ దెన్ ఆఫ్టర్ మనము ఈ యొక్క సింధు నాగరికత కాలం నాటి ఆ యొక్క సామాజిక పరిస్థితుల గురించి రాజకీయ పరిస్థితుల గురించి వారి యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితులు మత పరిస్థితులు వారి యొక్క లిపి ఏమిటి అంటే వారు రాసేటటువంటి లిపి చిత్రలిపి వారు రాసే లిపిని ఉపయోగించి వారు రాసేటటువంటి వ్రాత విధానాన్ని సర్పలేఖనం అనేవారు ఇది ఎడమ నుండి కుడికి కొనసాగుతుంది కొన్ని పుస్తకాల్లో మనకు కుడి నుండి ఎడమ అని చెప్పేసి అంటారు కానీ ఎగ్జా ఎగ్జామినేషన్ పర్పస్లో మనకు అకాడమిక్ బుక్లో ఎడమ నుండి కుడికి అనేటటువంటిది ఉంటుంది సో ఈ అంశాలను చదువుకుంటూ సమగ్రంగా వీటితో పాటు ఖచ్చితంగా సింధు నాగరికత పతనం ఎలా అయ్యింది రకరకాల చరిత్రకారులు ఈ యొక్క సింధు నాగరికత పతనానికి సంబంధించిన తమ యొక్క ఒపీనియన్స్ చెప్పడం జరిగింది ఆ ఒపీనియన్స్ ఏమిటి అలాగే సింధు నాగరికత సంబంధించి ముఖ్యమైనటువంటి సమాచారాన్ని కొంతమంది స్వదేశీ విదేశీ చరిత్రకారులు కొన్ని పేర్లతో కొన్ని పుస్తకాలను రచించారు మరి ఆ పుస్తకాల పేర్లు కూడా మనము ఇందులో తెలుసుకోవాలి నాట్ ఓన్లీ కేవలం సిటీస్ గురించి అధ్యయనం చేయడమే కాదు సామాజిక రాజకీయ ఆర్థిక మత పరిస్థితులు దానితో పాటు లిపి వారికి సంబంధించినటువంటి లిపి అలాగే ఎస్పెషల్లీ వారి నాగరికత పతనం అలాగే ఈ నాగరికతకు సంబంధించిన ముఖ్యమైనటువంటి చరిత్రకారులు రచించిన గ్రంథాలను కూడా మనం ఖచ్చితంగా చదవాలి ఎందుకంటే గత ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్లో వాటికి సంబంధించినటువంటి ప్రశ్నలు రావడం అనేది జరిగింది కాబట్టి నేను మీకు దానికి ఉన్నటువంటి ప్రాధాన్యతను మీకు ఇక్కడ తెలియపరచడం అనేది జరిగింది సో దీని తర్వాత ఎస్పెషల్లీ మనం దేని మీద ఫోకస్ చేయాలంటే వేదిక్ ఏజ్ సో వేదకాలపు నాగరికత సో అందరూ ఇక్కడ వేదకాలపు నాగరికత అంటే తొలి వేదకాలపు ఆరుల నాగరికత మలివేద కాలపు ఆరుల నాగరికత అని చెప్పేసి డైరెక్ట్ గా రెండు చదువుతారు తొలి వేద కాలం అంటే పదిహేను వందల నుంచి వెయ్యి మలివేదం అంటే వెయ్యి నుంచి ఆరు వందల బీసీ వరకు సో ఇక్కడ వీళ్ళ సామాజిక పరిస్థితులు ఇవి రాజకీయ పరిస్థితులు ఆర్థిక పరిస్థితులు మత పరిస్థితులు సేమ్ మలివేదలో కూడా సామాజిక ఆర్థిక రాజకీయ మత పరిస్థితులు అంటే వాళ్ళ వస్త్రధారణ వేషధారణ 
వాళ్ళ యొక్క వినోదాలు వాళ్ళ యొక్క మా వాళ్ళు పూజించినటువంటి దేవత దేవుళ్ళు వాళ్ళ మత విశ్వాసాలు ఆచారాలు వారి యొక్క పరిపాలన విధానం గిరిజన రాజ్యాన్ని ఏ విధంగా విభజించారు ఆ సభ సమితి విధాత గణ అనే అసెంబ్లీలు అసలు ఏం దేనికోసం ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి గవిష్ట యుద్ధాలు అంటే ఏమిటి వీటికి సంబంధించినటువంటి సమాచారం వాళ్ళు వరి బార్లీ గోధుమ పంటలు పండించారు జొన్న మొక్కజొన్న కూడా పండించారు కుసుమ పంటలు పండించారు సుగంధ ద్రవ్యాలు పండించారు అని చెప్పేసి వాళ్ళు మలివేద కాలంలో ఇనుమును కనుక్కున్నారు అని చెప్పేసి మలివేద కాలంలో ఇనుమును కనుక్కున్నారు తొలివేద కాలంలో ఇనుము లేదు కాబట్టి వ్యవసాయం బాగా డెవలప్మెంట్ అయిందని సో ఈ అంశాలు మనం చదువుకుంటూ పూర్తి స్థాయిలో ముందుకెళ్తాము కానీ ఇప్పుడు ఈ ఎగ్జామినేషన్లో మనం గత చూస్తే గత ఎగ్జామ్లో మనం ఒక క్లియర్గా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒక పాయింట్ అనేది మీకు అర్థమవుతుంది ఏంటిదంటే ఈ వేదకాలపు నాగరికతలో అంటే తొలివేద కానీ అలాగే మలివేద కానీ ఈ అంశాలను తక్కువగా అంటే ఈ అంశాలను ఇదివరకు లాగా కాకుండా వీటికి ప్రియారిటీ తక్కువగా ఇస్తూ వీటి కంటే ఎక్కువగా ఈ వేదిక ఏజీలో ఈయన అంటే ఎగ్జామ్స్లో మనకు వేదిక్ లిటరేచర్ మీద ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయడం అనేది జరిగింది వేద సాహిత్యం వేద సాహిత్యం గురించి ఎక్కువగా అడుగుతున్నాడు మిత్రులారా ఈ వేద సాహిత్యము రెండు భాగాలుగా విభజించబడింది శృతి సాహిత్యం స్మృతి సాహిత్యం సో వినడం ఇక్కడ వినడం ద్వారా పొందే సాహిత్యం శృతి విన్న దానిని జ్ఞాపక శక్తి ద్వారా భద్రపరుచుకునే పదిలపరుచుకునే సాహిత్యం స్మృతి సాహిత్యం మరి శృతి సాహిత్యంలో నాలుగు వేదాలు నాలుగు వేదాలకు అనుబంధమైన భాగాలు అంటే ఋగ్వేదం యజుర్వేదం సామవేదం అధర్వణ వేదం ఈ నాలుగు వేదాలకు ఒక్కొక్క వేదంలో అంతర్భాగాలుగా ఉండే నాలుగు అంశాలు అదే సంహితాలు బ్రాహ్మణాలు అరణ్యకాలు ఉపనిషత్తులు సో ఇవి నాలుగు ప్రతి వేద ప్రతి వేదానికి ఉండేటటువంటి నాలుగు అంతర్భాగాలతో పాటు ఈ నాలుగు వేదాల గురించి శృతి సాహిత్యంలో భాగంగా ఖచ్చితంగా చదవాలి ఋగ్వేదం ఎవరు సంకలనం చేశారు ఆ యొక్క మంత్రాలను ఋగ్వేదంలో ఉచ్చరించే బ్రాహ్మణుని ఏ పేరుతో పిలుస్తారు ఋగ్వేదంలో చెప్పబడ్డటువంటి కొన్ని పదాల పేర్లు ఏమి అవి ఎన్నిసార్లు ఉచ్చరించబడ్డాయి అనేటటువంటి అంశాలతో పాటు ఎన్ని మండలాలు ఉన్నాయి ఎన్ని శ్లోకాలు ఉన్నాయి అందులో పవిత్రమైనటువంటి ఈ యొక్క మూడవ మండలంలో గాయత్రి మంత్రం యొక్క ప్రాధాన్యత ఏంది అందులో ఏ దేవతను పూజించేవారు ఇలా ప్రతి ఒక్కటి యజుర్వేదం సామవేదం సంగీతానికి యజుర్వేదం యజ్ఞ యాగాలకు సంబంధించి అధర్వణవేదం వ్యవసాయం దాని అనుబంధ కార్యకలాపాలు అలాగే ఆత్మ కర్మ పునర్జన్మ సిద్ధాంతాలు గోత్రం అనే భావన యుద్ధము యోగాభ్యాసాలు వైద్య విధానం ఈ అన్ని అంశాలను వివరించే అంశ యొక్క ముఖ్యమైన వేదంగా అధర్వణ వేదాన్ని మనం చదవాలి అంటే ఇక్కడ నా ఇక్కడ నేను క్లియర్గా చెప్పేది ఏంటంటే ఈ యొక్క వేద సాహిత్యంలో ఎస్పెషల్లీ మనం శృతి సాహిత్యంలో భాగంగా నాలుగు వేదాలను ఆ వేదాలలో ఒక్కొక్క వేదంలో అంతర్భాగంగా ఉన్న ఈ నాలుగు అంశాలను చదవాలి ఇక స్మృతి సాహిత్యంలో వేదాలకు అనుబంధాలు ఒక్కొక్క వేదానికి అనుబంధమైన దాన్ని ఉపవేదం అంటాము నాలుగు వేదాలు కాబట్టి నాలుగు ఉపవేదాలు ధనుర్వేదం గాంధర్వ వేదం ఆయుర్వేదం శిల్పావేదం ఈ నాలుగు ఉపవేదాలను స్మృతి సాహిత్యంలో భాగంగా నేర్చుకుంటాము అలాగే ఎస్పెషల్లీ మనకు వీటి తర్వాత వేదాంగాలు సో వేదాంగాలు మొత్తం ఆరు వేదాలు ఎలా క్రమ పద్ధతిలో రాయాలి ఎలా ఉచ్చరణ దోషం లేకుండా ఎలా ధ్వనించాలో తెలిపేందుకు పూర్తి స్థాయిలో ఆరు వేదాంగాలు అనేటటువంటివి మనకి ఇక్కడ రావడం జరిగింది అవి శిక్ష కల్ప వ్యాకరణ నిరుక్త ఛందస్సు జ్యోతిష్యం ఈ వేదాంగాలు కూడా చదవాలి ఇంకా వీటితో పాటు మనకు పురాణాలు అలాగే మనకు ఎస్పెషల్లీ ఇతిహాసాలు ఇవన్నీ కూడా మనం ఇందులో భాగంగానే చదువుతాము సో మస్ట్ అండ్ షుడ్ మనకు పూర్తి స్థాయిలో ఈ వేద సాహిత్యం కూడా ఈ యొక్క వేదికేజ్ అంటే తొలివేద కాలపు నాగరికత మలివేద కాలపు నాగరికతతో పాటు ఈ వేద సాహిత్యం కూడా మనకు వచ్చి ఉండాలి అప్పుడే మనం మార్కు ఒకటి మన జేబులో ఉంటుంది కాబట్టి ఈ శృతి స్మృతి సాహిత్యంలో ఉన్న అంశాలను క్లియర్గా మీకు మన వీడియో క్లాసులో విన్నర్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్లో క్లియర్గా మెన్షన్ చేశాను అట్ ద సేమ్ టైం మన యొక్క ఈ యొక్క బుక్స్లో కూడా విన్నర్ మనకు బుక్లో కూడా క్లియర్గా ఈ యొక్క మెన్షన్ చేసి అని దాన్ని మేము ముందు మేము ముందు ఉంచడం జరిగింది కాబట్టి మీకు ఆ డౌట్ అనేది ఉండదని అనుకుంటున్నాను మేబీ పూర్తి స్థాయిలో అలాంటి ఆ యొక్క అవసరం కూడా రాదు మనకు బుక్ విన్నర్ బుక్ అండ్ విన్నర్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ మీ వద్ద ఉన్న ఉన్నప్పుడు సో మీకు ఆ డౌట్ అనేది రావాల్సిన అవసరం రాదు అనే అవసరం అవసరం రాదు అని నేను అనుకుంటున్నాను సో 
ఇక్కడ ఎస్పెషల్లీ మనకు వీటి తర్వాత ఇదే ప్రాచీన భారతదేశ చరిత్రలో ఎమర్జెన్సీ ఆఫ్ బుద్ధిజం అండ్ జైనిజం క్రీస్తు పూర్వం ఆరవ శతాబ్దంలో ముఖ్యంగా అరవై రెండు మతాలు ఆవిర్భవిస్తే అందులో రెండు మతాలు అత్యంత ప్రజాదరణ పొందాయి ప్రాచుర్యాన్ని పొందాయి అవే జైన మతం బౌద్ధ మతం మరి ఇందులో ఈ జైన మతం బౌద్ధ మతం నుంచి గత ఎగ్జాంలో మనము గత ఎగ్జాంలో కూడా పరిశీలించినట్లయితే అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇందులో నుంచి కూడా మార్కులు అడగడం జరిగింది మిత్రులారా కాబట్టి మీరు ఖచ్చితంగా గుర్తుంచుకోవాలి సో జైన మతం అన్నప్పుడు ఈసారి ఏదో జైన మతం వర్ధమాన మహావీరుడు జైన మత స్థాపకుడు వర్ధమాన మహావీరుడు అయిపోయింది ఆయన ఈ యొక్క ముఖ్యంగా త్రిరత్నాలు జైన మత సిద్ధాంతాలు త్రిరత్నాలు అంటారు సో సమ్యక్ జ్ఞానం సమ్యక్ చరిత్ర సమ్యక్ దర్శనం ఇది ఇప్పుడు మారింది క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ తీరు మారింది సో ఇప్పుడు ఇది వరకు మనకు జైన మత గురువులను ఏమంటారు అయ్యా అంటే తీర్థంకరులు అనే వాళ్ళు అంటాం ఇరవై నాలుగు మంది మొదటి వాడు ఇరవై మూడవ వాడు ఇరవై నాలుగో వాడు చదువుకుంటే అయిపోయింది అయిపోయింది రా నాకు జైన మతం వచ్చినట్లే అని చెప్పేసి అనేవాళ్ళు కానీ ఇప్పుడు క్వశ్చన్ అడిగే విధానం మారింది జైన మతానికి సంబంధించిన దాంట్లో ఒక్క పార్శనాథుడు ఋషభనాథుడు వర్ధమాన మహావీరుడు వాళ్ళ యొక్క ఆ గుర్తులు ఏ గుర్తులతో సూచిస్తారు వాళ్ళ ప్రత్యేకత ఏమిటో కాకుండా ఈ తీర్థంకరులు మొత్తం ఇరవై నాలుగు ఆ ఇరవై నాలుగు మంది తీర్థంకరుల యొక్క పేర్లను కాని వాళ్ళ గుర్తులను కాని అడుగుతున్నాడు గత ఎగ్జామ్ లో మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇదే ఏపీలో మనకు ఏపీపీఎస్సీ కండక్ట్ చేసిన ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్ పేపర్ లో ఒకసారి మీరు తీసి చూసినట్లయితే మీకు శీతలనాథుడు అనేటటువంటి మన తెలుగు ప్రాంతానికి చెందిన తీర్థంకరుడు పేరును ప్రస్తావించడం జరిగింది మరి ఎలా సార్ అంటే మనం ఖచ్చితంగా మరి ఇది మనము ఈ మార్క్ జైన మతంలో దీన్ని ఆ మార్క్ అనేది ఖచ్చితంగా పొందాలంటే ఖచ్చితంగా మనము ఈ ఇరవై నాలుగు మంది తీర్థంకరుల పేర్లు మనం మన మైండ్లో ఉండాలి సో అవి అన్నప్పుడు ఎస్పెషల్లీ ఋషభనాథుడు అజిత లేదా పూజితనాథుడు సంభవనాథుడు అభినందన సుమతినాథుడు పద్మప్రభు చంద్ర పద్మప్రభు పుష్పదంత చంద్రప్రభు శీతలనాథుడు అలాగే మన ఎస్పెషల్లీ వాసుపూజ విమలనాథుడు అనంతనాథుడు ధర్మనాథుడు శాంతినాథుడు కుంతనాథుడు అరనాథుడు మల్లనాథుడు యూనిసి వీరనాథుడు అరిష్టనేమి అలాగే మనకు నేమినాథుడు ఎస్పెషల్లీ అలాగే పార్శనాథుడు వర్ధమాన మహావీరుడు ఇలా పూర్తిగా మనకు ఇరవై నాలుగు మంది తీర్థంకరుడు వారి ఎదురుగా వారి యొక్క గుర్తులను కూడా అవి కూడా క్లియర్ గా మనకు క్లాస్ లో అవి డిస్కస్ చేశాము సో కాబట్టి ఇక్కడ స్పెషల్ ఏం ఇక్కడ నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఎస్పెషల్లీ మనము చదివేదాన్ని కొంచెం క్లియర్ గా డెప్త్ గా చదువుకుంటే ఆయన ఎగ్జామ్ పర్పస్ లో ఎగ్జామినేషన్ పర్పస్ లో మనము కొన్ని ఎక్స్పెక్టేషన్ అనేవి పెట్టుకోవచ్చు అని సో కాబట్టి ఈ ఇరవై నాలుగు మంది తీర్థంకరులు అందులో ఎస్పెషల్ పార్శనాథుడు అలాగే నిజమైన జైన మత స్థాపకుడుగా పేరు గాంచిన వర్ధమాన మహావీరుడు ఆయన యొక్క సిద్ధాంతాలు ఆయన యొక్క ఆ పదకొండు మంది అంతరంగిక అనుచరులు ఏ పేరుతో పిలువబడ్డారు అందులో ముఖ్యమైన వాడు ఎవరు వీటికి సంబంధించినటువంటి సమాచారాన్ని ఎస్పెషల్లీ మీరు గుర్తుంచుకోవాలి ఆ విధంగా మీరు చదివితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనకు జైన మతం మీద గ్రిప్ వచ్చినట్లే సో దీని తర్వాత ఎట్ ద సేమ్ టైం అంతే ప్రాముఖ్యత ఉన్నది బౌద్ధ మతం మరి జనరల్ గా ఈ బౌద్ధ మతంలో బౌద్ధ మత స్థాపకుడు ఎవరు అంటే సిద్ధార్థుడు ఆయన అసలు పేరు గౌతమ బుద్ధుడు ఆయన ఒక రాజ్యానికి కాబోయే యువరాజు కానీ ఆయన ముసలివాడు ఒక రోగి ఒక శవం సన్యాసి ఈ నాలుగు సంఘటనలు చూసి పూర్తి స్థాయిలో దుఃఖాన్ లేని సమాజాన్ని చూడాలనుకున్నాడు సో అటువంటి దుఃఖాన్ని పోగొట్టడానికి శాశ్వత దుఃఖ నివారణ కొరకు ఇంటి నుంచి బయటికి వెళ్ళి ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల వయసులో గయా ప్రాంతానికి సమీపాన ఉన్న ఊరు వేల గ్రామంలో రావి చెట్టు కింద నలభై తొమ్మిది రోజులు ధ్యాన తపస్సు చేసి ధ్యాన తపస్సులు ఆచరించి వైశాఖ శుద్ధ పౌర్ణమి రోజున కరెక్ట్ గా తన ముప్పై ఐదవ ఏట నలభై తొమ్మిది రోజుల ధ్యాన తపస్సుల ఫలితం అనంతరం ఆయన జ్ఞానోదయం పొంది సిద్ధార్థుడు కాస్త బుద్ధుడుగా మారడం జరిగింది అలా బుద్ధుడుగా మారిన గౌతమ బుద్ధుడు ప్రజలకు బోధించినటువంటి బోధనలే ఆయన అనుచరులు ఆయన మరణాంతరం త్రిపీఠ కాలు అనే పేరుతో బౌద్ధ మత పవిత్ర గ్రంథాలుగా పిలువబడుతున్న త్రిపీఠ కాలు అనేటటువంటి పేరుతో వాళ్ళు సంకలనం చేయడం అనేది జరిగింది ముఖ్యంగా ఈ యొక్క నాలుగు 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 రాజవంశాలకు చెందిన నలుగురు రాజులు వివిధ కాలాలలో ఏర్పాటు చేసిన నాలుగు బౌద్ధ మత సంగీతిల్లో అంటే సమావేశాల్లో ఈ యొక్క బౌద్ధ మత పవిత్ర గ్రంథాలుగా చెప్పబడ్డ ఈ త్రిపీఠ కాలను సంకలనం చేశారు మా త్రిపీఠకాలు అభిధమ్మా సుత్త వినయ 
మరి ఆ పీఠికాలను సంకలనం చేసింది ఎవరు ఆ పీఠికలో ఉన్నది ఏమిటి బుద్ధుని తత్వం ఏమిటి ఆయన సిద్ధాంతాలు ఏమిటి సో గౌతమ్ బుద్ధుడు చనిపోయిన తర్వాత బౌద్ధమత సన్యాసులు త్రిపీఠకాలను అనుసరించి పూర్తి స్థాయిలో వారు తమ బోధనలు ప్రాచుర్యంలోకి తీసుకొచ్చారు అలాగే నిర్మాణాలు కూడా నిర్మించారు స్థూపాలు చైత్యాలు విహారాలు ఆరామాలు అంటూ బౌద్ధ మత నిర్మాణాలను పూర్తి స్థాయిలో భారతదేశం నలుదిక్కుల వివిధ రాజవంశాలకు చెందిన రాజుల కాలంలో వాటిని ఏర్పాటు చేశారు బౌద్ధ మతాన్ని పూర్తి స్థాయిలో అభివృద్ధి చెందించడానికి ప్రయత్నం చేయడం జరిగింది మన అందులో భాగంగా ఇమిడి ఉన్నటువంటి కీలకమైనటువంటి అంశాలను మనము క్లియర్గా పర్టికులర్గా మనం చదవాలి ఆ రీతిలో డెప్త్లో చదివితేనే మనకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది అలాగే ఇక్కడ ఎస్పెషల్లీ మౌర్యన్ ఎంపైర్ అండ్ గుప్తా ఎంపైర్ అంటే ఇక్కడ ఎస్పెషల్లీ మనకు షోడశ మహాజనపదాలు కానీ మగధ సామ్రాజ్యం కానీ పారశీకుల గ్రీకుల దండయాత్రలు కానీ ఇవ్వలేదు డైరెక్ట్గా ఏం చేశాడు జైన మతం అయిపోగానే మౌర్య సామ్రాజ్యం గురించి అలాగే గుప్త సామ్రాజ్యం గురించి వాళ్ళ యొక్క పరిపాలన విధానం వారి కాలంలో సామాజిక రాజకీయ ఆర్థిక మత పరిస్థితులు వాళ్ళ కాలంలో కళలు అలాగే వాళ్ళ యొక్క వాస్తు నిర్మాణ శిల్ప సంపద వాళ్ళ కాలం నాటి సాహిత్యాన్ని ఎస్పెషల్లీ ఇక్కడ మెన్షన్ చేయడం అనేది జరిగింది మిత్రులారా సో ఇందులో భారతదేశంలో మగధ సామ్రాజ్యం పతనాంతరం ఏర్పడిన భారతదేశంలో ఏర్పడిన అతిపెద్ద మహా సామ్రాజ్యంగా పేరుగాంచింది మౌర్య సామ్రాజ్యం ఈ మౌర్య సామ్రాజ్యంలో ఇదివరకు చంద్రగుప్త మౌర్యుడు బిందుసారుడు అశోకుడు కళింగ యుద్ధం చేశాడు రెండు వందల అరవై ఒకటి సంవత్సరంలో ఆయన ఆయన బిరుదులు ఇవి దేవనాం ప్రియ పియదర్శి సో ఆ పద్నాలుగు శిలా శాసనాల్లో మనకు ముఖ్యంగా ఏ ప్రాంతం అంటే ఎట్లా చెప్పాలి మీకు ఆ ఆరవ శాసనం కానీ రెండు మూడు ఒక మూడు శాసనాలు చదువుకొని ఇక నాకు మౌర్య సామ్రాజ్యం వచ్చింది అనుకుంటే పొరపాటు ఎందుకంటే ఎస్పెషల్లీ మౌర్య సామ్రాజ్యం చదివేటటువంటి స్ట్రక్చర్ పూర్తిగా మనం ఫస్ట్ మార్చివేయాలి ఫస్ట్ మౌర్య సామ్రాజ్యం దానికి సంబంధించిన ఆధారాలు ఆర్కియాలజికల్ అండ్ లిటరీ సోర్సెస్ అంటే ఆర్కియాలజికల్ సోర్సెస్లో శాసనాలు నాణ్యాలు కట్టడాలు వీటిని సపరేట్గా చదువుకోవాలి అలాగే సాహిత్యపరమైన ఆధారాల్లో మనకు స్వదేశీ ఆధారాలు విదేశీ ఆధారాలు ఇప్పుడు ఏం చేశాడంటే ఓవరాల్గా ఈ సోర్సెస్ మీద నుంచి అడుగుతున్నాడు గ్రంథాల నుంచి ముఖ్యంగా శాసనాలు ఆ ప్రత్యేకతల గురించి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు పద్నాలుగు శిలా శాసనాలు అశోకుడు భారతదేశంలో వేయించాడు ఏడు స్తంభ శాసనాలు మూడు గోవాలయ శాసనాలు పది పద్నాలుగు శిలా శాసనాలు ఎస్పెషల్లీ మనకు ఆ దౌలి కానీ జౌగడ కానీ ఎస్పెషల్లీ కల్సి అలాగే మనకు సో మన్షేర షాబజ్గీర్ లాంటి ముఖ్యమైనటువంటి ప్రాంతాలలో ఈ యొక్క పద్నాలుగు శిలా శాసనాలు వేయించాడు ఈ పద్నాలుగు శిలా శాసనాల్లో ఒకటి నుంచి పద్నాలుగు వరకు మనం క్లియర్గా ఏ శాసనం ఎక్కడ వేయబడింది ఏ శాసనంలో ఏ అంశాలను పొందుపరచబడ్డాది అశోకుడు అనేది క్లియర్గా రావాలి పద్నాలుగు శాల శాసనాలు మనకు అందులో ఏం మెన్షన్ చేశాడు అశోకుడు మనకు క్లియర్గా గుర్తుండాలి అని చెప్పేసి అంటున్నాను మిత్రులారా పద్నాలుగు శాసనాలు ఒక ఎర్రగుడి దౌలి జౌగడ అలాగే కల్సి ఎస్పెషల్లీ మన్షేరా అలాగే ఆ షాబజ్గిర్ లాంటి ప్రాంతాలలో లభ్యమైన పద్నాలుగు శిలా శాసనాల్లో ఏ అంశాలు పొందుపరచబడ్డాయి ఏ శాసనం పెద్దది ఏ శాసనం చిన్నది ఏ శాసనం ముఖ్యమైనది అలాగే స్తంభ శాసనాలు ఎక్కడ వేశాడు సరనాథ్ అలాగే లౌరియా నందనగర్ లౌరియా అరరాజ్ అలాగే మీరట్ తోప్రా అలాగే అలహాబాద్ స్తంభ శాసనం ఇవన్నీ కూడా పూర్తిగా ఈ ఏడు స్తంభ శాసనాలకు ఉన్న ప్రాధాన్యత ఏమిటి ఈ శాసనాలలో మీరట్ తోప్రా స్తంభ శాసనాలు ఢిల్లీకి తరలించింది ఎవరు అలహాబాద్ స్తంభ శాసనాన్ని ఢిల్లీకి తరలించింది ఎవరు అశోకుని ఏ స్తంభ శాసనాల్లో ఏ శాసనాన్ని రాణి శాసనం అని చెప్పేసి అంటారు ఇవన్నీ కూడా క్లియర్గా ఈ పర్టికులర్గా ఆ శాసనాలకు ఉన్న ప్రాధాన్యత మనం క్లియర్గా తెలుసుకోవాలి ఈవెందో గోవాలయ శాసనాలు అశోకుడు మొత్తం మూడు గోవాలయ శాసనాలు బరాబర్ ప్రాంతం వద్ద ఉన్న ఈ యొక్క కొండల వద్ద ఆయన తొలచిన గోవాల్లో వేయించాడు సుధామ లోమస్ ఋషి కర్ణ చౌపారా గోపిక వంటి నాలుగు గోవాలు ఐ మీన్ ఎస్పెషల్ ఈ మూడు గోవాలలో ఈ నాలుగు సారీ ఈ నాలుగు గోవాల్లో మూడు గోవాలయ శాసనాలను వాటిని వేయించాడు ఆ నాలుగు గోవాలను తన తండ్రి బిందుసారుడు అనుసరించిన అజీవక మత సన్యాసులకు దానం చేయడం జరిగింది దాని తర్వాత స్వదేశీ రచనల్లో లిటరీ సోర్సెస్లో భాగంగా స్వదేశీ రచనల్లో ఆయన చంద్రగుప్త మౌర్యుడు యొక్క ప్రధానమంత్రి అయిన కౌటిలుడు రచించిన అర్ధశాస్త్ర గ్రంథం ఏమిటి అది ఏం తెలుపుతుంది అందులో 
అలాగే విశాఖదత్తుడు ముద్ర రాక్షసం కలహనుడు రచించిన రాజతరంగిణి అనే గ్రంథం హర్షుడు రచ మన బాణుడు రచించిన హర్ష చరిత్ర అనేటటువంటి గ్రంథం ఇవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ విదేశీ ఆధారాల్లో ఎస్పెషల్లీ విదేశీ గ్రీక్ చరిత్రకారుడైనటువంటి మెగస్థనిస్ రచించిన ఇండికా అనేటటువంటి గ్రంథం ఏం వివరిస్తుంది అలాగే మరొక గ్రీక్ చరిత్రకారుడైన స్ట్రాబో రచించిన జోగ్రఫీ అనే గ్రంథం ఏం చెప్తుంది టాలమీ రచించిన ఏ గైడ్ టు జాగ్రఫీ ఏం వివరిస్తుంది ప్లీనీ రచించిన ది న్యాచురల్ హిస్టరీ అనే గ్రంథం ఏం చెప్తుంది అలాగే ఎపిటోమ్ గ్రంథం ఏం చెప్తుంది ఫ్లుటార్క్ ద రచించిన ది లైవ్ ఏం చెప్తుంది ఎపిటోమ్ అనే గ్రంథం ఏం చెప్తుంది ఆ గ్రంథాన్ని జస్టిన్ అనే వాడు రాస్తారు ఆయన రచించిన ఈ ఈ గ్రంథం ఏం చెప్తుంది అలాగే శ్రీలంక దేశానికి సంబంధించిన గ్రంథాలు మహావంశ దీపవంశ కులవంశ అలాగే టిబెట్ దేశానికి సంబంధించిన అశోక వదన దివ్య వదన వంశత పకాసిని అనే గ్రంథాలు ఏం వివరిస్తున్నాయి ఇవన్నీ కూడా పర్టికులర్ గా ఫస్ట్ సమగ్రంగా చదువుకున్న తర్వాతనే మీరు అప్పుడు రాజకీయ చరిత్రను అధ్యయనం చేయాలి అంటే చంద్రగుప్త మౌర్యుడు మౌర్య సామ్రాజ్య స్థాపకుడు చంద్రగుప్త మౌర్యుడు బిందుసారుడు ఆయన కుమారుడైనటువంటి అశోకుడు వారి కాలంలో జరిగినటువంటి పరిణామాలు ఏమిటి ముఖ్యమైన యుద్ధాలు ఏమిటి ఎస్పెషల్లీ ఇవి అప్పుడు నేర్చుకోవాలి దాని తర్వాత వారి కాలంలో సామాజిక పరిస్థితులు ఏమిటి చాతుర్వర్ణ వ్యవస్థ ఉందా లేదా ప్రజల కట్టుబాట్లు ఎకనామికల్ కండిషన్స్ అంటే జనరల్గా ప్రజల ప్రధాన వృత్తి ఏంది రాజ్యాన్ని ప్రధాన ఆదాయం ఏంది వసూలు చేయబడే భూమి సిస్తి ఎంత వీళ్ళ యొక్క ఆర్థిక సంవత్సరం ఏ నెలతో ప్రారంభమవుతుంది అంటే ఏ మాసంతో ప్రారంభమవుతుంది వాళ్ళ కాలంలో ఉన్న నాణ్యాలు ఏంటి బంగారమా వెండ్యా రాగ్య అవి ఏ పేర్లతో పిలవబడ్డాయి ఎక్కువ ప్రాచుర్యంలో ఉన్న నాణ్యం ఏంది వాళ్ళు ఏ మతస్థులు మత కారణాల్లో రిలీజియస్లో వాళ్ళు హిందూ మతాభిమానులా లేకపోతే వైష్ మన ఎస్పెషల్లీ జైనన బౌద్ధ మతమా దానికి సంబంధించిన నిర్మాణాలు ఏమైనా ఉన్నాయా అంటే దేవాలయాలు లేదా బౌద్ధ మతం అయితే స్థూపాలు చైత్యాలు విహారాలు ఆరామాలు అలాగే వాళ్ళ కాలంలో కళలు చిత్రకళ కావచ్చు వాస్తు నిర్మాణ శిల్ప సంపద కావచ్చు వాళ్ళ కాలంలో సాహిత్యం ముఖ్యంగా ఈ మౌర్యుల కాలంలో కానీ గుప్తుల కాలంలో కానీ ఎస్పెషల్లీ మౌర్యుల కాలంలో అయితే ప్రాకృత భాషలో గుప్తుల కాలంలో అయితే సంస్కృత భాషలో ముఖ్యమైన కవి పండితులు ఎవరు వారు రచించిన గ్రంథాలు ఏమిటి ఆ గ్రంథాలలో పొందుపరచబడ్డ ముఖ్యమైన సమాచారం ఏమిటో కూడా ఇవన్నీ కూడా మనం సవివరంగా నేర్చుకోవాలి మిత్రులారా ఓకేనా సేమ్ ఇక తర్వాత ఇక్కడ మౌర్య అయిపోయిన తర్వాత గుప్త ఎంపైర్ మౌర్య సామ్రాజ్య పతనాంతరం ఉత్తర భారతదేశంలో పాటలిపుత్రాన్ని రాజధానిగా చేసుకొని పరిపాలించిన మరో ముఖ్యమైన అంశం ఈ యొక్క గుప్త సామ్రాజ్యం మరి గుప్త సామ్రాజ్యంలో సేమ్ ఇందాక మీకు చెప్పినట్లుగానే మొత్తం టోటల్గా పురావస్తు ఆధారాలు వాంగ్మయ్య ఆధారాలు విభజించుకోవాలి పురావస్తు ఆధారాలు శాసనాలు నాణ్యాలు నిర్మాణాలు అందులో మనకు ఎస్పెషల్ స్వదేశీ ఆధారాలు విదేశీ ఆధారాలు సో ఇందులో శాసనాల్లో మొత్తము నలభై రెండు శాసనాలు అందులో ఇరవై ఏడు పదిహేను మిగిలినవి ఇరవై ఏడు ఈ యొక్క శిలా శాసనాలు అందులో నాలుగు శాసనాలు మనకు ముఖ్యంగా ఎస్పెషల్లీ ప్రశస్తి శాసనాలు ఒకటి ఇనుప స్తంభ శాసనం మరి అవి ఎవరే ఇచ్చారో ఆ శాసనంలో ఉన్న ప్రత్యేకత ఏమిటి అనేది క్లియర్గా చేసుకోవాలి తర్వాత వీళ్ళ కాలంలో నాణ్యాలు బంగారం వెండి రాగి నాణాలు ఏ పేరుతో పిలవబడ్డాయి వీళ్ళ కాలంలో నిర్మాణాలు అంటే ఎస్పెషల్లీ హిందూ మతానికి సంబంధించిన దేవాలయాలు దశావతారం దేవాలయం లాంటిది అలాగే భూమ్రా ప్రాంతంలో నిర్మించబడ్డ శివాలయం అలాగే ఈ యొక్క మా ఉత్తరప్రదేశ్లో నాచన్ కుటారా ప్రాంతంలో నిర్మించబడ్డ పార్వతీదేవి ఆలయం ఇలాంటి ఆలయాలు అలాగే బౌద్ధ మతానికి సంబంధించిన స్థూపాలు లేకపోతే చైత్యాలు ఇవి ఏమైనా ఉన్నాయా ఇవన్నీ కూడా పర్టికులర్గా అలా నేర్చుకోవాలి ఇక స్వదేశీ విదేశీ రచనల్లో ముఖ్యమైనటువంటి గ్రంథాలు విశాఖదత్తుడు రచించిన దే మనకు దేవి చంద్రగుప్తీయం అలాగే ముద్ర రాక్షసం వజ్జికుడు రచించిన కౌముది మహోత్సవం సో ఇలాంటి ముఖ్య వసుబంధుడు అభిదమ్మ కోశం సో ఇవన్నీ కూడా కామాంధకుడు నీతిసారం ఇవన్నీ గ్రంథాలు పర్టికులర్గా అందులో చదువుకుంటాం వీటి తర్వాత అప్పుడు మనము రాజకీయ చరిత్రను అధ్యయనం చేయాలి ఫస్ట్ ఇది చదువుకున్నాక సోర్సెస్ చదువుకున్నాక సో శ్రీగుప్తుడు మొదటి చంద్రగుప్త ఘటోత్కచుడు మొదటి చంద్రగుప్తుడు అలాగే సముద్రగుప్తుడు రెండవ రామగుప్తుడు రెండవ చంద్రగుప్తుడు మొదటి కుమారగుప్తుడు అలాగే మనకు ఎస్పెషల్లీ స్కందగుప్తుడు భానుగుప్తుడు అలాగే మనకు నరసింహగుప్తుడు చివరికి విష్ణుగుప్తుడు ఇలా ఈ యొక్క రాజకీయ చరిత్రను సమగ్రంగా అందరూ పాలకుల గురించి వాళ్ళ యొక్క అచీవ్మెంట్స్ వాళ్ళ గ్రేట్నెస్ వాళ్ళ బిరుదులు వాళ్ళ యొక్క పరిపాలన సంబంధించిన సమాచారాన్ని నేర్చుకుంటూ సేమిగా వీరి కాలంలో సామాజిక పరిస్థితులు రాజకీయ ఆర్థిక మత పరిస్థితులు ఆర్ట్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్ అండ్ ఆల్సో లిటరేచర్ సేమ్
ఇవన్నీ కూడా పర్టికులర్గా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్స్ అన్నీ కూడా ఒక దాని తర్వాత ఒకటి చాలా జాగ్రత్తగా మనం చదువుకోవాలి సో మోడర్న్ ఇండియన్ హిస్టరీ లాగా కాకుండా చాలా జాగ్రత్తగా మనం యాన్సెంట్ ఇండియన్ హిస్టరీని చదువుకోవాలి ఎందుకంటే ఒక రాజవంశాన్ని చదివి మరొక రాజవంశానికి వచ్చేసరికి వాళ్ళ సామాజిక పరిస్థితులు రాజకీయ ఆర్థిక మత కళలు వాస్తు నిర్మాణ శిల్ప సంపద సాహిత్యం అన్నీ కూడా కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటాయి అటు ఇటు కాబట్టి పర్టికులర్గా మనం దీని మీద దృష్టి పెట్టి చదివితేనే కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తేనే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మన అచీవ్మెంట్ అయ్యేది మిత్రులారా ఇది ఒక్కటి గుర్తుంచుకోండి అసలు నాకు తెలిసి మిడివల్ అండ్ మోడర్న్ కంటే కూడా చాలా క్రిటికల్ అయినది ఎట్ ద సేమ్ టైం అర్థం చేసుకుంటే దాని అంతా ఈజీ లేనిది అని ఏదంటే వన్ అండ్ ఓన్లీ యాన్సెంట్ ఇండియన్ హిస్టరీ కాబట్టి పర్టికులర్గా దీని మీద దృష్టి పెట్టండి అదే రీతిలో చదవండి లాస్ట్ది మనకు హర్షవర్ధన అండ్ ఈజ్ అచీవ్మెంట్స్ ఇక జనరల్గా ఇదివరకు మనకు పుష్యభూతి వంశం లేదా హర్షవర్ధనుడు అని ఇచ్చేది ఈసారి ఎస్పెషల్లీ హర్షవర్ధన అండ్ ఈజ్ అచీవ్మెంట్స్ ఆయన సాధించిన హర్షవర్ధనుడు ఒక్కడే కాదు ఆయన సాధించిన విజయాలు అంటున్నాడు ఇదివరకు హర్షవర్ధనుడు అంటే ఏంది ఆయన బిరుదులు ఆయన ఆస్థాన కవులు ఆయన ఎప్పుడు పట్టాభిషేకం చేసుకున్నాడు ఎస్పెషల్లీ ఆయన ఆస్థాన కవులు ఎవరు వాళ్ళు రచించిన గ్రంథాలు ఏమిటి ఆయన కనోజ్ దగ్గర ఏర్పాటు చేసిన మహామోక్ష పరిషత్ దాని ప్రాధాన్యత ఏమిటి ఇంతవరకు మాత్రమే ఉండేది సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా మీరు ఎస్పెషల్లీ హర్షవర్ధన అండ్ ఈజ్ అచీవ్మెంట్స్లో మీరు ఖచ్చితంగా హర్షవర్ధనుడి యొక్క జీవిత చరిత్రను పూర్తిగా ఇక్కడ చదవాలి ఆయన అడ్మినిస్ట్రేషన్ కూడా చదవాలి హర్షవర్ధనుడు ఆయన బిరుదులు ఆయన ఆస్థాన కవులు ఆయన రచించిన గ్రంథాలు ఆయన ఆస్థాన కవి పండితులు రచించిన గ్రంథాలు ఆయన కుటుంబ సభ్యులకు సంబంధించిన సమాచారంతో పాటు ఆయన ఏ విజయాలు సాధించాడు ఏ యుద్ధాలు చేసి ఏ విజయాలు సాధించాడు బీహార్ బీహార్ను పాలించే మలిగుప్తులను ఓడించి మగధను ఆక్రమించాడు ఒరిస్సా పాలకులను ఓడించి ఒరిస్సాను ఆక్రమించాడు బెంగాల్ పాలకులను ఓడించి బెంగాల్ని ఆక్రమించాడు అలాగే గుజరాత్ను పాలించే వాకాటక రాజైన రెండవ ధ్రువసేనుడు అనేటటువంటి పాలకును ఓడించి అతన్ని తన ఆధీనంలోకి తెచ్చుకోవడానికి తన కూతుర్ని ఈ యొక్క ఆ యొక్క ధ్రువసేనుడికి ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తాడు ధ్రువసేనుడికి ఇచ్చి తర్వాత కీలకంగా బాదామి చాలుక్యంలో గొప్పవాడైన రెండవ పులకేశితో నర్మదా నది పరివాహక ప్రాంతం మీద ఆధిపత్యాన్ని సంపాదించడానికి నర్మదా నది యుద్ధం కూడా చేస్తాడు ఈ విషయాన్ని క్లియర్గా మనకు ఐవోల్ శాసనం అనేది వివరిస్తుంది సో అటువంటి క్లియర్గా అలు పెరగని యుద్ధ వీరుడు గొప్ప యుద్ధ వీరుడుగా ఉత్తర భారతదేశాన్ని పరిపాలించిన చిట్ట చివరి హిందూ చక్రవర్తిగా పేరుగాంచిన హర్షవర్ధనుడు యొక్క గొప్పతనంతో పాటు ఆయన ముఖ్యమైన విజయాలు కూడా ఈసారి ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్పిన ఇటువంటి విజయాలు కూడా క్లియర్గా మీరు ఇక్కడ నేర్చుకోవాలి పర్టికులర్గా ఆయన విజయాలు ఏ ప్రాంతాల మీద దాడి చేసిండు ఏ ప్రాంతాలు ఆక్రమించుడు దాని గురించి వివరించే శాసనాలు ఉన్నాయా ఆయన యొక్క మతం ఏమిటి ఆయన అనుసరించిన మతం ఏంది ఆయన పరిపాలన విధానం ఏంటిది ఆయన కాలంలో రాజకీయ పరిస్థితులు ఏమిటి సామాజిక ఆర్థిక మత పరిస్థితులు ఈ యొక్క అంశాలతో పాటు ఎస్పెషల్లీ హర్షవర్ధనుడి కాలంలో విద్యాభివృద్ధి ఏ విధంగా జరిగింది ఎస్పెషల్లీ నలంద విశ్వ విద్యాలయం గురించి కూడా మిమ్మల్ని ఈసారి క్వశ్చన్ అడిగేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది మిత్రులారా కాబట్టి హర్షవర్ధనుడు అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఈ అన్ని అంశాలను క్లియర్గా చదువుకొని ఎస్పెషల్లీ ఆయన సాధించిన యుద్ధ విజయాల మీద కూడా ఒక కన్ను వేయాలి ఎందుకంటే పర్టికులర్గా హర్షవర్ధన అండ్ ఈజ్ అచీవ్మెంట్స్ అని చెప్పేసి అన్నాడు అర్థమవుతుందా సో ఇవి గనక మీరు పర్ఫెక్ట్గా ఇదే వరుస క్రమంలో చదువుకుంటే మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనకు యాన్సెంట్ ఇండియన్ హిస్టరీలో ఈసారి క్వశ్చన్ అనేది పోకుండా చేసుకోవచ్చు అనేటటువంటిది నా యొక్క ఒపీనియన్ సో మీకు దాదాపు మీరు ఆ మార్క్ పోకుండా ఉండాలనేదే నా కోరిక దాని ప్రకారమే ఈ యొక్క ఈ ఈ యొక్క ఎస్పెషల్లీ ఈ యొక్క ఏదైతే ఉందో ఈ స్టైల్ మనకు దీన్ని అనుసరించి మీకు చెప్తున్నాను సో ఇది ముఖ్యంగా మిత్రులారా మనకు యాన్సెంట్ ఇండియన్ హిస్టరీలో ఇవ్వబడ్డ సిలబస్ ఎస్పెషల్లీ ఇక నెక్స్ట్ మరొక అత్యంత కీలకమైనది మిడివల్ ఇండియన్ హిస్టరీ సో ఇందులో ఈసారి మనకు మిడివల్ ఇండియన్ హిస్టరీలో రాజపుత్రుల యుగం కానీ రాష్ట్ర కూటులు కానీ రాజపుత్రుల యుగం కానీ రాష్ట్ర కూటులు కానీ ఎస్పెషల్లీ మనకు పల్లవులు కానీ ఇవేవి మెన్షన్ చేయలేదు ఎస్పెషల్లీ డైరెక్ట్గా ద చోలా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సిస్టమ్ అన్నాడు ద చోలా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సిస్టమ్ అంటే ఇక్కడ చోలుల యొక్క పరిపాలన విధానం అన్ని మెయిన్ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది అంటే ఎస్పెషల్లీ ఇక్కడ మీరు ద చోలా అడ్మినిస్ట్రేషన్ సిస్టమ్ అంటే మీరు సేఫ్ జోన్లో ఉండాలంటే నా ఒపీనియన్ ప్రకారం 
total ikkada paripalana vidhanam not only administration system but also we have studied especially we have focused on especially the political history of cholas uh, dynasty so ee cholula yokka chola vamshaniki sambandhinchina rajakeeya charitra meeda kuda manamu drushti pettalanu cheptunnanu ante especially ee navina cholulu vilu modern cholulu mitrulara navina cholulu vamshasthapakudu vijayalayudu ayana kumarudu aditya cholulu atan tarvata modadi parantaka cholulu మొదటి ప్రాంతక చోళుడు తర్వాత రెండవ ప్రాంతక చోళుడు అలాగే ఎస్పెషల్లీ రెండవ రాజాదిత్య అరింజయ సుందర చోళ పరాకేసరి ఉత్తమ చోళ దాని తర్వాత మొదటి రాజరాజు ఇవాజ్ ద గ్రేటెస్ట్ రూలర్ ఆఫ్ చోళాస్ డైనస్టీ సో మొద చోళ సామ్రాజ్యంలో గొప్పవాడు మొదటి రాజరాజు ఆయన కుమారుడు ఫస్ట్ రాజేంద్ర చోళ తర్వాత మనకు ఎస్పెషల్లీ ఫస్ట్ రాజాది రాజా సో సెక రెండవ రాజేంద్రుడు వీర రాజేంద్రుడు అది రాజేంద్రుడు ఇంత వరకు చోళుల రాజకీయ చరిత్రల భాగంగా ఈ పాలకులు చదవాలి ఇంతటితో అయిపోయిందని వదిలే ఇంతటితో అయిపోయిందని పక్కకు పెట్టొద్దు ఎందుకంటే చోళుల చివరి వాడు అది రాజుడు ఆయన తర్వాత వారసులు లేకపోవడంతో వీర రాజేంద్రుడు యొక్క కూతురు మధురాంతిక భర్త అయిన మధురాంతక భర్త రాజరాజ నరేంద్రుడు కుమారుడైనటువంటి ఈ రాజేంద్రుడు మొదటి కులోత్వంగ చోళ పేరుతో చోళ చాళిక్య వంశాలను ఏకం చేసి ఈ యొక్క చోల చాళిక్య వంశస్థాపకుడుగా పరిపాలన చేస్తాడు చోళ సామ్రాజ్యాన్ని అలా మొదటి కులోత్వంగా చోళుడు రెండవ రాజరాజు రెండవ మూడవ రాజేంద్రుడు మూడవ కులో సారీ మూడవ కులోత్వంగ చోళుడు చివరి వాడు మూడవ రాజేంద్రుడు సో ఇలా చోళుళ్ళు ప్లస్ చోళ చాళిక్యులు ఈ అన్ని వంశ ఈ పాలకులు అందరి చదివిన తర్వాత అప్పుడు మనం అడ్మినిస్ట్రేషన్ సిస్టమ్కి పోవాలి చోళుల అడ్మినిస్ట్రేషన్ సిస్టంలో ఎస్పెషల్లీ ఎస్పెషల్లీ మనం ఫోకస్ చేయాల్సింది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అండ్ ఎస్పెషల్లీ ద లోకల్ సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్ సిస్టమ్ ఆఫ్ చోలాస్ పీరియడ్ చోళుల కాలానికి సంబంధించిన వాళ్ళకు పేరు ప్రఖ్యాతలు సంపాదించి పెట్టిన చోళుల కాలం నాటి స్థానిక స్వపరిపాలన విధానం లేదా గ్రామ పరిపాలన విధానం ఇందులో భాగంగా వాళ్ళు తమ సామ్రాజ్యాన్ని ఏ విధంగా విభజించారు మండలాలు మండలాలను వలనాడు వలనాడులను నాడులు నాడులను గ్రామాలుగా విభజించారు ఒక్కొక్క పరిపాలన విభాగం మీద ఒక్కొక్కరిని అధికారులుగా నియమించారు మరి దాని తర్వాత వీరు ముఖ్యంగా కేంద్ర స్థాయిలో మంత్రి మండలి వాళ్ళు ఉదం కుట్టన్ అనే పేరుతో ఏర్పాటు చేసుకున్నారు మరి వారి యొక్క సచివాలయం పేరు ఏంది వాళ్ళ యొక్క చీఫ్ సెక్రటరీ కూడా ఉన్నారు ఆ కాలంలో ఆ కార్యదర్శి పేరు ఏం పేరు అలాగే వారి రాజుల యొక్క ఆజ్ఞలను ఏ పేరుతో పిలిచేవారు అలాగే రాజుకు సలహాలు ఇచ్చేటటువంటి సంఘం ఏ పేరుతో ఏర్పాటు చేయబడ్డది ఎస్పెషల్లీ వీరి కాలంలో ఉన్నత అధికారులు ఏ పేరుతో పిలువబడ్డారు కింది స్థాయి అధికారులు ఏ పేరుతో పిలువబడ్డారు ఇవన్నీ కూడా డిస్కస్ చేసుకున్న తర్వాత మెయిన్ ఇక గ్రామ పరిపాలన విధానంకు పోతాం వాళ్ళు గ్రామాన్ని కుటుంబులు అని అంటే వార్డులుగా విభజించారు వాళ్ళు ఇప్పుడు మనం వార్డులు అంటున్నాం వాళ్ళు కుటుంబులు అనేవాళ్ళు ఆ కుటుంబులుగా విభజించి గ్రామ సభకు ఎస్పెషల్లీ ఒక వాళ్ళు రిక్రూట్ చేయబడేటటువంటి అంటే వాళ్ళు కల ఏమంటారు కండక్ట్ చేసేటటువంటి ఎన్నికలకు ఎస్పెషల్లీ ఒక వ్యక్తి గ్రామ సభకు ఒక పోటీ చేయాలంటే ఎన్నిక కావాలంటే అతనికి ఉండవలసిన అర్హతలు అనర్హతలు ఏమిటి అలాగే అత ఎస్పెషల్లీ ఈ యొక్క అర్హతలు పొందిన తర్వాత ఎంతమంది అభ్యర్థులు ఉన్నారు ఎన్ని వార్డులు ఉన్నాయి ముప్పై వార్డులు ఉంటే ముప్పై వార్డులో పోటీ చేసే వాళ్ళు అరవై అరవై మంది ఉంటే వీళ్ళందరి పేర్లు తాటి ఆకుల మీద ఆ తాటి ఆకులకు సంబంధించిన ఆ చిట్టీలు ఉంటాయి అవి కుండలో వేసి ఒక బాలుడి చేత తీయించి పూర్తి స్థాయిలో ఆ బాలుడి చేత తీయించినప్పుడు ఎవరి అభ్యర్థుల పేర్లు ఆ చిట్టీల మీద ఉంటాయో వాళ్లను ముఖ్యంగా ఆ గ్రామ సభకు సభ్యులుగా ముఖ్యమైన కొన్ని కమిటీలకు సంబంధించిన సభ్యులుగా రిక్రూట్ చేసుకొని వాళ్ళ చేత గ్రామ పరిపాలన నిర్వహించుకోవడం జరిగేది ప్రతి సంవత్సరానికి ఒకసారి వాళ్ళ పదవి కాలంతో వారి ప్రతి ఒక్కరిని వన్ ఇయరే మాత్రమే ఉంచి తర్వాత పూర్తి స్థాయిలో మరొకరు కొత్త వారిని ఇదే ఇదే ఎన్నిక ప్రకారంగా కుడుంబలం కుడు ఓలై అనే ప్రక్రియ ద్వారా వీళ్ళు ఈ ప్రాసెస్ ఎలక్ష మన ఓటింగ్ ప్రాసెస్ను వీళ్ళు ఏర్పాటు చేసుకునేవారు సో ఈ అంశాలను పూర్తిగా మనము ఎస్పెషల్లీ ఈ యొక్క లోకల్ సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్ కానీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సిస్టమ్ కానీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ కానీ ఏదైతే ఉన్నాయో వాళ్ళ యొక్క మంత్రి మండలిలో ముఖ్యమైన ఆఫీసర్స్ ఎవరు అఫీషియల్ ఆఫీసర్స్ సో ఇవన్నీ కూడా క్లియర్గా నేర్చుకోవాలి అంటే దా చోళ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సిస్టంలో ఎస్పెషల్లీ మనం చదవాల్సింది ఓన్లీ పొలిటికల్ హిస్టరీ ఆఫ్ చోళాస్ అలాగే ఎస్పెషల్లీ దేర్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సిస్టమ్ వాళ్ళ పరిపాలన విధానం అలాగే 
రాజకీయ చరిత్ర అంతవరకే మనం పర్ఫెక్ట్ గా చదవాలి ఇక్కడ ఎటుకూడి సామాజిక ఆర్థిక మతపరమైన ఈ యొక్క కళలకు సంబంధించిన అంశాలు వాస్తు నిర్మాణం సాహిత్యానికి సంబంధించిన ఇవ్వలే ఎస్పెషల్లీ పరిపాలన విధానం అడిగాడు కాబట్టి పరిపాలన విధానం కంటే ముందు మనం రాజుల గురించి చదువుకొని చదవాలి అప్పుడు మన ఖచ్చితంగా మార్క్ మన జేబులో ఉంటుంది అలాగే నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూస్తే ఢిల్లీ సుల్తానేట్ అండ్ ద మొఘల్ ఎంపైర్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇందులో దేర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సోషియో ఎకనామిక్ అండ్ రిలీజియస్ కండిషన్స్ ఆర్ట్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్స్ లాంగ్వేజ్ అండ్ లిటరేచర్ సో మధ్యయుగ భారతదేశ చరిత్రలో మరొక కీలకమైనటువంటి టాపిక్స్గా ఈ రెండింటి గురించి మనం చెప్పుకోవచ్చు మిత్రులారా ఢిల్లీ సుల్తానులు మరియు మొఘల్ సామ్రాజ్యం ఖచ్చితంగా ఒక మార్క్ వస్తుంది ఢిల్లీ నుంచి మొఘల్ సామ్రాజ్యం నుంచి ఒక్కొక్క మార్క్ అనేది ఖచ్చితంగా వస్తుంది ఎందుకంటే గత ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్ మనం అబ్జర్వ్ చేశాం కాబట్టి సో ఇందులో ఢిల్లీ సుల్తానులలో ప్రధానంగా మనము డిస్కస్ చేసుకునేటటువంటి ఏ విధంగా చదవాలి అంటే ఐదు రాజవంశాలు ఉంటాయి ఢిల్లీని పరిపాలించినటువంటివి ఐదు రాజవంశాలు ఈ ఐదు రాజవంశాలకు సంబంధించిన పాలకుల్ని ఈ యొక్క ఢిల్లీని రాజధానిగా చేసుకొని పాలించడం వలన వీళ్ళని ఢిల్లీ సుల్తానులుగా పిలవడం జరిగింది మరి ఏంటి ఆ రాజవంశాలు ఐదు అంటే బానిస వంశం ఖిల్జీ వంశం తుగ్లక్ వంశం సయ్యద్ వంశం లోడి వంశం బానిస వంశం ఖిల్జీ వంశం తుగ్లక్ వంశం సయ్యద్ వంశం లోడి వంశం ఇది ఎస్పెషల్లీ మనకు క్లియర్గా ఇది మనం ఈ ఐదు రాజవంశాలకు సంబంధించిన పాలకుల్ని మనం చదువుకోవాలి వాళ్ళ యొక్క అంశాలు ఏంటి వారి కాలం నాటి వాళ్ళ అచీవ్మెంట్స్ ఏంటి వాళ్ళ కాలంలో రచించబడ్డ లిటర మన సాహిత్యం లిటరీ సోర్సెస్ ఏమిటి సో ఎస్పెషల్లీ వాళ్ళ బిరుదులు ఏమిటి వాళ్ళు చేసిన వాళ్ళు ధ్వంసం చేసిన దేవాలయాల పేర్లు ఏమిటి అవన్నీ కూడా మనం చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అందులో బా బానిస వంశంలో మనం బాల్బన్ బాల్బన్ తర్వాత ఇల్టూట్ మిష్ రజియా సుల్తానా ఇవి మెయిన్ చదువుకోవాలి కుతుబుద్దీన్ హైబక్ ఇక మనకు మెయిన్ ఖిల్జీలో జలాలుద్దీన్ ఖిల్జీ అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ గురించి సరిపోతుంది ఇక మన తుగ్లక్లో గియాజుద్దీన్ తుగ్లక్ మహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ ఎస్పెషల్లీ నాసిరుద్దీన్ తుగ్లక్ కూడా చదవాలి ఎందుకంటే ఆయన కాలంలోనే పదమూడు వందల తొంభై ఎనిమిదిలో తైమూర్ అనేవాడు దండయాత్ర చేస్తాడు భారతదేశం మీద ఢిల్లీని దోచుకొని వెళ్తాడు ఇక తర్వాత సయ్యద్ వంశం కీలకమైనది కాదు అందులో ఎస్పెషల్లీ మనకు ఇక లాస్ట్ లోడీ వంశం ఈ లోడి వంశంలో మనం తప్పనిసరిగా సికింద మనకు బహలుల్ లోడి సికిందర్ లోడి ఇబ్రాహీం లోడి ఇలా ముగ్గురు గురించి మనము నేర్చుకోవాలి వీటితో పాటు ఎస్పెషల్లీ ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నట్టుగా వారి కాలం నాటి సామాజిక అలాగే ఎస్పెషల్లీ రాజకీయ కావచ్చు ఆర్థిక పరిస్థితులు అలాగే మత అలాగే ఆర్ట్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్ వాళ్ళ కళలు వాస్తు నిర్మాణ చిత్రకళ శిల్పకళ అలాగే ముఖ్యమైనటువంటి సాహిత్యం ఏమిటి సో వర వర ఢిల్లీ సుల్తాన్ల కాలంలో ఎస్పెషల్లీ పారశీకం మరి దానికి సంబంధించిన ఆ పారశీక భాషలో కానీ ఎస్పెషల్లీ మనకు అరబ్ అరబిక్ భాషలో కానీ ముఖ్యంగా రచ అరబీ భాషలో కానీ రచించబడ్డ గ్రంథాలు ముఖ్యమైన గ్రంథాలు రచించినటువంటి కవి పండితులు ఎవరు ఉర్దూ భాషలో కూడా ఢిల్లీ సుల్తాన్ల కాలంలో కొన్ని గ్రంథాలు రావడం జరిగింది ఈ గ్రంథాల మీద కూడా మనకు గ్రిప్ ఉండాలి అంటే మెయిన్ ఢిల్లీ సుల్తాన్లు అంటే రూలర్సే నాట్ ఓన్లీ రూలర్సే కాకుండా ఎస్పెషల్లీ మనం వాళ్ళ కాలం నాటి నిర్మాణాలు అలాగే కవి పండితులు ఎవరు అలాగే వాళ్ళు రచించిన గ్రంథాలు అవి ఏ భాషలో రాయబడ్డాయి అలాగే వాళ్ళ యొక్క ఎస్పెషల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సిస్టంలో ఏ అధికారి ఏ పేరుతో పిలవబడ్డాడు సో ఏ శాఖ ఏ పేరుతో పిలవబడ్డది ఇవి కూడా మనకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా రైట్ దీని తర్వాత మనకు మొఘల్ ఎంపైర్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి సో ఢిల్లీ సుల్తానుల తర్వాత ఇదే ఢిల్లీని రాజధానిగా చేసుకొని పరిపాలించిన మరొక ముసల్మాన్ రాజవంశం యొక్క ఈ యొక్క మొఘల్ సామ్రాజ్యం కాబుల్ ప్రాంతం నుంచి ఇక్కడికి వచ్చిన బాబర్ పూర్తి స్థాయిలో ఇబ్రాహీం లోడిని మొదటి పానిపట్టు యుద్ధంలో ఓడించి పదిహేను వందల ఇరవై ఆరు ఏప్రిల్ ఇరవై ఒకటిన జరిగిన మొదటి ప్రపంచ మనం జరిగిన ఈ యొక్క మొదటి పానిపట్టు యుద్ధంలో ఓడించి భారతదేశంలో మొఘల్ సామ్రాజ్య స్థాపనకు పునాది వేయడం జరిగింది అలా పునాది వేసినటువంటి బాబర్ యొక్క వారసులే భారతదేశాన్ని దాదాపుగా కూడా వీరు మూడు వందల సంవత్సరాల పైచిలుకు పరిపాలన చేశారు అందులో బాబర్ బాబర్ కొడుకు ఉమాయిన్ ఉమాయిన్ తర్వాత అక్బర్ అక్బర్ తర్వాత జాంగీర్ జాంగీర్ తర్వాత షాజాన్ షాజాన్ తర్వాత ఔరంగజేబ్ ఈ యొక్క వారసులు వీళ్ళంతా బాబర్ యొక్క వారసులు ఈలో గురించి క్లియర్ గా పర్టికులర్ గా ఖచ్చితంగా ఒకరి తర్వాత ఒకరి మనం ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవాలి ఇందులో మెయిన్ ఫోకస్ అక్బర్ మొఘల్ చక్రవర్తిలో గొప్పవాడైన అక్బర్ వంశస్థాపకుడైన బాబర్ 
అలాగే దురదృష్టవంతుడైన హుమాయిన్ అలాగే మద్యానికి బానిసైనటువంటి జాంగీర్ అలాగే ఇంజనీర్ కింగ్ గా నిల పేరుగాంచిన షాజహాన్ మత మూర్ఖుడుగా పేరుగాంచిన ఔరంగజేబ్ ఇళ్లలో ఒక్కరిని కూడా విడిచిపెట్టలేము ప్రతి ఒక్కరు ఇంపార్టెంటే సో కాబట్టి ఒక్కొక్కరి గురించి క్షుణ్ణంగా మనం తెలుసుకోవాలి అట్ ద సేమ్ టైం వీరితో పాటు వీళ్ళ కాలంలో సేమ్ పరిపాలన విధానం సామాజిక రాజకీయ ఆర్థిక మత పరిస్థితులు నిర్మాణాలు సాహిత్యం కవి పండితులు కళలు చిత్రకళ అందులో శిల్పకళ ఇవన్నీ కూడా పర్టికులర్గా మనం ఫోకస్ చేయాలి ఏ రాజు కాలంలో అంటే ఏ మొఘల్ చక్రవర్తి కాలంలో ఏ చిత్రకళ ఏ శిల్పకళ ఏ నిర్మాణాలు ప్రాచుర్యంలోకి వచ్చాయి నిర్మించబడ్డాయి చిత్రించబడ్డాయి సో వారి ప్రాధాన్యత ఏమిటి ఓకేనా ఇది అయితే ఇక్కడ మీరు పూర్తి స్థాయిలో ఇంతవరకు చదివాం అయిపోయింది అనుకుంటే తప్పు ఎందుకంటే ఇది చదివి ఇది చదివే అంటే ఇందులో మొఘల్ సామ్రాజ్యం చదువుతున్నప్పుడే బాబర్ ఉమాయిన్ అక్బర్ జాంగీర్ షాజాన్ ఔరంగా జేబు చదువుతున్నప్పుడే మీకు మొఘల్ సామ్రాజ్యానికి సంబంధం లేని పరిచయం లేని ఒక పాలకుడు కూడా మీకు మైండ్లో రావాలి అతడే సూర్ వంశానికి చెందిన షేర్ షా అసలు పేరు ఫరీద్ ఒక గుర్రాల వ్యాపారి కుటుంబం ఒక గుర్రాల వ్యాపారం చేసుకునే ఒక కుటుంబానికి సంబంధించిన ఒక తక్కువ స్థాయి నుంచి వచ్చిన ఒక షేర్ షా అనే అంటే ఫరీద్ అనేటటువంటి వాడు షేర్ షాగా ఏకంగా బాబర్ కొడుకు ఉమాయిన్నే ఓడించి ఢిల్లీ సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించి ఐదు సంవత్సరాలు పరిపాలించిన ఘనతను సంపాదించుకున్నాడు తన తర్వాత వచ్చేటటువంటి అక్బర్ అనే మొఘల్ చక్రవర్తికే పరిపాలన ఎలా చేయాలో చూపినటువంటి తోపు తురుము ఈ యొక్కగా ఎలా మారాడు షేర్ షా ఆయన పరిపాలన విధానమేంది ఆయన సంస్కరణలు ఏంటి అన్నీ కూడా పర్టికులర్గా ఈ అంశాలతో పాటు షేర్ షా కూడా క్లియర్గా ఇందులో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంది కేవలం మొఘల్ సామ్రాజ్యం అంటే వాళ్ళే కాదు హుమాయిన్ చదివేటప్పుడు హుమాయిన్ తర్వాత ఖచ్చితంగా మీరు షేర్ షా అనేది చదివి తీరాలి ఓకేనా రైట్ ఇక మనకు ఇక్కడ భక్తి అండ్ సూపీ మూమెంట్స్ ఇది ఖచ్చితంగా ఒక మార్క్ వస్తుంది మిత్రులారా ఇది కూడా మధ్యయుగ భారతదేశ చరిత్రలో ఒక ప్రధానమైనటువంటి పాత్ర పోషించినటువంటి ఈ యొక్క అత్యంత ముఖ్యమైన టాపిక్ భక్తి అంటే హిందూ మతంలో వచ్చిన నూతన మతపరమైన సంస్కరణ ఉద్యమాలు భక్తి మూమెంట్ అలాగే ఇస్లాం మతంలో నూ రాబడిన నూతన మత సంస్కరణల మత యుద్ధం సూపే మూమెంట్ సో ఈ రెండు కూడా పర్టికులర్గా మనం చదువుకోవాలి ఒక మార్క్ వస్తుంది సో భక్తి ఉద్యమకారుల్లో మనకు హిందూ మతానికి సంబంధించిన దాంట్లో దక్షిణ భారతదేశం ఉత్తర భారతదేశం తూర్పు భారతదేశం పశ్చిమ భారతదేశంలో ముఖ్యమైన భక్తి ఉద్యమకారులు ఎవరు లైక్ దక్షిణ భారతదేశం అంటే జగద్గురు ఆదిశంకరాచార్యులు అద్వైత మతాన్ని స్థాపించాడు శ్రీ రామానుజాచార్యులు విశిష్ట అద్వైతాన్ని స్థాపించాడు మధ్వాచార్యులు ద్వైత మత శాఖను స్థాపించాడు అలాగే నింబార్కుడు ద్వైత అద్వైత మత శాఖను స్థాపించాడు వల్లభాచార్యుడు శుద్ధాద్వైతాన్ని స్థాపించడం జరిగింది వీరి తర్వాత బసవన్న అంటే కర్ణాటకలో వీరశైవ మతాన్ని స్థాపించిన బసవన్న లేదా బసవేశ్వరుడు ఎస్పెషల్లీ భక్త రామదాసు కంచర్ల గోపన్ అలియాస్ రామదాసు తాళపాక అన్నమాచార్యులు వీరంతా కూడా మనకు దక్షిణ భారతదేశంలో ముఖ్యంగా భక్తి ఉద్యమకారులుగా భావించి పర్టికులర్గా వీళ్ళందరినీ చదువుకోవాలి మన తూర్పు భారతదేశంలో జయదేవుడు గీతా గోవింద రచించిన అటువంటి దయ జయదేవుడు అలాగే ఎస్పెషల్లీ శంకర దాస్ లేదా శంకర దేవ్ పశ్చిమ భారతదేశంలోకి వచ్చే సెండి దాస్ కూడా వస్తాడు ఇక పశ్చిమ భారతదేశంలో మహారాష్ట్ర భక్తి ఉద్యమకారులు అంటే భక్త తుకారాం భక్త తుకారాం అలాగే నామ్దేవ్ ఏక్ నాద్ అలాగే చోకామేలుడు కర్మమేలుడు సా వీళ్ళంతా కూడా ఎస్పెషల్లీ మనకు ఈ యొక్క పశ్చిమ భారతదేశంలో ఎస్పెషల్లీ మహారాష్ట్రలో భక్తి ఉద్యమకారులుగా విఠోబా లేదా పాండురంగడ్ అనేటటువంటి దైవం మీద భక్తి శ్రద్ధల నుంచి ఈ యొక్క ప్రజల్లోకి ఈ యొక్క పాండురంగడి యొక్క భక్తిని ముందుకు తీసుకెళ్లినటువంటి వారుగా ప్రసిద్ధి గాంచారు అలాగే చైతన్య మహాప్రభు కూడా వస్తాడు చైతన్యుడు కూడా వస్తాడు ఈ యొక్క పశ్చిమ భారతదేశంలో ఇక మనకు ఎస్పెషల్లీ నర్సింగ్ మెహతా నర్సింగ్ గుజరాత్ ప్రాంతానికి చెందిన నర్సింగ్ మెహతా కూడా పశ్చిమ భారతదేశంలో భక్తి ఉద్యమకారుడుగా చదవాలి ఏకంగా మహాత్మాగా పేరుగాంచిన మన గాంధీజీకే ప్రేరణ కలిగించిన భక్తి ఉద్యమకారుడు గాంధీజీ ఇష్టపడిన గాంధీజీ భక్తి శ్రద్ధలు ఉంచిన ఏకైక భక్తి ఉద్యమకారుడు ఎవరయ్యా అంటే నర్సింగ్ మెహతా నర్సింగ్ మెహతా ఇక తర్వాత మనకు ఉత్తర భారతదేశం భక్తి ఉద్యమకారులు సపరేట్ చేసుకోవాలి నార్త్ ఇండియా కబీర్ గురునానక్ 
రామానందుడు మీరాభాయ్ సో ఇలా మొత్తం సూర్దాస్ సూర్దాస్ ఇలాంటివి ఒకరి తర్వాత ఒకరిని వీళ్ళని ఉత్తర భారతదేశంలో మనం చదువుకోవాలి ఇందులో కబీర్ సో గురునానక్ తర్వాత రామానందుడు ఆ రామానందుడు ప్రధాన అనుచరులు పన్నెండు మంది అవధూతలు ఆ పన్నెండు మంది అవధూతల పేర్లు రావాలి అవధూతలు అంటే అంతరంగిక శిష్యులు రామానందుడికి అందులో కబీర్ సేన రవిదాసు అయిన దన్నా భగత్ పిపా భగత్ పిపా ఎస్పెషల్లీ సాధన నరహరి సాధన నరహరి ఆశానంద లేదా సుబోధానంద మహానంద పరమానంద వీరి తర్వాత ఎస్పెషల్లీ పది మంది తర్వాత ఇద్దరు పన్నెండు అవధూతల్లో ఇద్దరు మహిళలు ఉన్నారు పద్మావతి సురాసురి పద్మావతి సురాసురి అనే మహిళలు ఉన్నారు మొత్తం ఈ పన్నెండు మంది పేర్లు రావాలి వాళ్ళ వృత్తులు రావాలి కబీర్ నేతవర్గం అలాగే సేనా మంగళి వారు ఈజ్ బార్బర్ అలాగే మనకు దన్నా ఒక జాట్ రైతు పిజెంట్ ఆఫ్ జాట్ అలాగే ఎస్పెషల్లీ నరారి ఎస్పెషల్లీ మన కంసాలి అలాగే సాధన మటన్ సెల్లర్ మాంస విక్రయ కూడా అని చెప్పేసి అనాలి అలా ఇట్లా టోటల్ ఎందుకంటే గత ఎగ్జామ్ పేపర్ లో చూసుకుంటే ఇవి క్లియర్ గా ఇచ్చారు కేవలం పన్నెండు మంది పేర్లు చెప్పాను అంటే సరిపోదు వాళ్ళ యొక్క ప్రొఫెషన్ వాళ్ళ ఏ వృత్తి వర్గానికి సంబంధించినటువంటి వారు కూడా మీకు క్లియర్ గా పర్టికులర్ గా తెలవాలి మిత్రులారా ఇగో ఈ రీతిలో చదువుకుంటూ పోతే మనం క్లియర్ గా వాటి మీద గ్రిప్ సాధించవచ్చును అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఈ సూపీ ఉద్యమాన్ని కూడా అందులో భాగంగానే మనం చదువుకోవాలి ఒక్కోసారి వీటి మీద కూడా ఇస్తాడు ఖచ్చితంగా ఈ సూపీ ఉద్యమం ఎవరి చేత ప్రారంభించబడ్డది ఈ సూపి ఉద్యమంలో భాగంగా భారతదేశంలో ఆవిర్భవించిన సూపి మత శాఖలు ఏమిటో ఖచ్చితంగా అడుగుతున్నాడు ఆ సూపి మత శాఖల్లో ముఖ్యమైనటువంటి వారు ఎవరు ఆ సూపి మత గురువులు వారి యొక్క సమాధులను పిలువబడ్డ దర్గాలు ఎక్కడున్నాయి అడుగుతున్నాడు కాబట్టి మనకు శాఖలు గుర్తు రావాలి ఆ సూపి మత గురువులు యొక్క దర్గాలు ఎక్కడున్నాయి అనేది కూడా మనకు గుర్తు రావాలి ఈ సూపి మత ఉద్యమంలో భాగంగా ఎస్పెషల్లీ మనకు చిస్తీ శాఖ సుహ్రవర్ది శాఖ అలాగే ఎస్పెషల్లీ నక్షబంది శాఖ ఫిరదౌసి శాఖ సత్తారి శాఖ సో ఇవన్నీ కూడా రౌషానియా శాఖ ఇవన్నీ కూడా ఈ యొక్క ఎస్పెషల్లీ మనకు ఈ యొక్క చిస్త మన సూపి ఉద్యమంలో భాగంగా ప్రాచుర్యంలోకి వచ్చిన శాఖలు మరి అందులో గురువు ఎవరెవరు ఉన్నారు సూపి మత గురువులు సో షేక్ మొయినుద్దీన్ చిస్తి షేక్ మొయినుద్దీన్ చిస్తి అలాగే నిజాముద్దీన్ జౌలియా అలాగే ఎస్పెషల్లీ మనకు గేసు దరాజ్ బంధు నవాజ్ షేక్ నూరుద్దీన్ రుషి షేక్ నూరుద్దీన్ రుషి బాబా ఫరీద్ బాబా ఫరీద్ సో కుతుబుద్దీన్ భక్తియార్ కాకి ఇలాంత అంతరూ కూడా సూపి మత గురువులు మరి వీళ్ళ సమాధులు ఎక్కడున్నాయి అలాగే ఆ శాఖలు ఎవరు వ్యాప్తి చేశారు ఆ శాఖల యొక్క ప్రాధాన్యత ఏమిటి ఖచ్చితంగా ఈ సూపి మతంలో భాగంగా మీరు వీటి మీద ఫోకస్ చేస్తే చాలు మిత్రులారా పర్ఫెక్ట్గా మనం దాని మీద గ్రిప్ వచ్చినట్టే ఇక దీని తర్వాత మనకు ఎస్పెషల్లీ శివాజీ అండ్ ద రైజ్ ఆఫ్ మరాఠా ఎంపైర్ మరాఠా సామ్రాజ్యం గురించి ఇందులో తెలుసుకుంటాం మరాఠా సామ్రాజ్య నిర్మాతగా మరాఠా సామ్రాజ్యానికి కేంద్ర బిందువుగా ఉన్నటువంటి గొప్ప యుద్ధ వీరుడు ఛత్రపతి శివాజీ గురించి మనం ఇందులో చదువుకుంటాం అలాగే ఎస్పెషల్లీ మరాఠా సామ్రాజ్య మా ముఖ్యమైనటువంటి అభ్యున్నతి లేదా అభివృద్ధి ఏ విధంగా ఉంది అంటే వాళ్ళ పరిపాలన విధానం అడుగుతున్నాడు అంటే ఛత్రపతి శివాజీ ఛత్రపతి శివాజీ యొక్క గొప్పతనం ఆయన సాధించిన విజయాలు ఆయన నిర్మించిన కోటలు వీటిని పూర్తి స్థాయిలో ఆయన యొక్క కుమారులు వీళ్ళందరి గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నా కంటే రాజారాం రాజారాం భార్య తారాబాయ్ అలాగే శివాజీ మరో కొడుకు శంభాజీ శంభాజీ కొడుకు సాహు వీళ్ళ గురించి శివాజీతో పాటు నేర్చుకుంటూనే ఎస్పెషల్లీ శివాజీ కాలంలో పరిపాలన వ్యవస్థ అందులో అష్ట ప్రధానులనే మంత్రి మండలి ఆ అష్ట ప్రధానులు ఎవరు వారి ఒక్కొక్కరు ఏ విధంగా ఏ పర్పస్ కోసం నియమించబడ్డారు అవన్నీ డిస్కస్ చేసుకుంటూ శివాజీ కాలంలో సైనిక వ్యవస్థ అలాగే నౌకా వ్యవస్థ నౌకాదళ వ్యవస్థ అలాగే నా మనకు ఎస్పెషల్లీ ఆర్థిక పరిస్థితులు శివాజీ కాలంలో ఎస్పెషల్లీ సామాజిక పరిస్థితులు ఏ విధంగా ఉన్నాయి ఈ అంశాలను ఖచ్చితంగా మనం ఇందులో నేర్చుకోవాలి అయితే మనము ఇక్కడ ఈ అంశాలను నేర్చుకుంటూనే ఇక్కడ మనకు రైజ్ ఆఫ్ మరాఠా ఎంపైర్ అన్నాడు కాబట్టి ఎస్పెషల్లీ మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేసుకోవాల్సిన ఇందులో దాగి ఉన్నటువంటిది ఏమిటంటే ఈ యొక్క పీష్వాలు పీష్వాల గురించి కూడా మనం ఇందులో చదవాలి శివాజీ గురించి మాత్రమే కాదు ఆయన పరిపాలన విధానం మాత్రమే కాదు ఈ యొక్క శివాజీ ఏర్పాటు చేసిన అష్ట ప్రధానుల్లో పీష్వా పదవి ప్రధాని ప్రధాని పదవిగా చెప్పబడ్డ ప్రధానమంత్రి పదవిగా చెప్పబడ్డ ఈ పీష్వా పదవి శివాజీ మనవడు సాహు వంశపారంపర్యం చేసినాక 
ఆ యొక్క మన ఏదైతే పిష్ వాళ్ళు ఉంటారో ఆ పిష్ వాళ్ళు ఎవరి తర్వాత ఎవరు రిక్రూట్మెంట్ చేయబడ్డారు వాళ్ళ కాలంలో జరిగిన పరిణామాలు ఏమిటో కూడా మనకు ఇంపార్టెంట్ అందులో మనకు ఎస్పెషల్లీ మనకు అడిగేది బాలాజీ విశ్వనాథ్ మొదటి బాజీరావు బాలాజీ బాజీరావు మొదటి మాధవరావు నారాయణరావు అలాగే ఎస్పెషల్లీ రెండవ మాధవరావు చివరి వాడు రెండవ బాజీరావు సో ఈ ఒక్కొక్క పిష్వ గురించి కూడా రావాలి పర్టికులర్గా మీరు ఇది చదువుతూ ఇన్నర్గా రైజ్ ఆఫ్ మరాఠా ఎంపైర్ అన్నాడు కాబట్టి ఎస్పెషల్లీ ఈ యొక్క పిష్వాల గురించి కూడా మనము చదువుకోవాలి ఎస్పెషల్లీ ఇక మనకి ఇక్కడ చూడండి గమ్మత్ యాక్చువల్గా మిడివల్ ఇండియన్ హిస్టరీలో మన శివాజీతో క్లోజ్ అవుతుంది కానీ ఈసారి ఇప్పుడు అఫీషియల్ సిలబస్ ప్రకారం మిడివల్ ఇండియన్ హిస్టరీలో ఇదివరకు మోడర్న్ ఇండియన్ హిస్టరీలో పొందుపరచబడ్డ ఫస్ట్ టాపిక్ అడ్వెంట్ ఆఫ్ యూరోపియన్స్ యూరోపియన్ల రాక అనేది మోడర్న్ల నుంచి మోడర్న్ ఇండియన్ హిస్టరీ నుంచి తీసి ఇప్పుడు మనకు ఈ మిడివల్ ఇండియన్ హిస్టరీలో పెట్టాడు ఇంతవరకు కూడా మనం దీన్ని అడ్వెంట్ ఆఫ్ యూరోపియన్స్ అంటే యూరోపియన్ల రాక అనే టాపిక్ని మనము మోడర్న్ ఇండియాలో భాగంగా చదువుకున్నాం కానీ ఇప్పుడు అఫీషియల్గా ఏపీపిఎస్సి యొక్క డిక్లేర్ చేసినటువంటి ఈ న్యూ సిలబస్లో గ్రూప్ టూ న్యూ సిలబస్లో మనము ఈ యొక్క అడ్వెంట్ ఆఫ్ యూరోపియన్స్ని మిడివల్ ఇండియన్ హిస్టరీలో భాగంగా చదవాలి సో అందులో ఆ యూరోపియన్ల రాక సో ఇందులో మనకు ఎస్పెషల్లీ యూరోప్ ఖండానికి సంబంధించినటువంటి ఎన్ని దేశాల వారు ఇక్కడికి వచ్చారు అంటే పోర్చుగీస్ వారు అలాగే డచ్ అలాగే బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ అలాగే మనకు డెన్మార్క్ దేశం వాళ్ళు ఫ్రెంచ్ వీళ్ళు ఒకరి తర్వాత ఒకరు వచ్చారు వీళ్ళకంటే ముందు మనం చెప్పుకునేది సముద్ర మార్గాల అన్వేషణ సో కానుస్టాంట్ నోపుల్ పద్నాలుగు వందల యాభై మూడులో తురుష్కులు రెండవ మహమ్మద్ అనేవాడు ముస్లిం పాలకులు ఆక్రమించడంతో ఈ యూరోప్ ఖండానికి సంబంధించిన ముఖ్యమైనటువంటి స్పెయిన్ పోర్చుగల్ దేశాలు సముద్ర మార్గాన్ని భారతదేశం వంటి తూర్పాసియా దేశాలతో సముద్ర మార్గాన్ని కనిపెట్టాలనే అన్వేషణలో భాగంగా వారు చేసిన ప్రయత్నం సఫలీకృతమై అందులో పోర్చుగల్ దేశానికి చెందినటువంటి వాస్కోడా గామ పద్నాలుగు వందల తొంభై ఎనిమిది మే పదిహేడవ తేదీన ఇక్కడ గుర్తుంచుకోండి ఇరవయో తారీఖు ఎన్సిఆర్టి బుక్లో మనకు ఇరవయో తారీఖు ఆయన బయోగ్రఫీలో కూడా ఇరవయో తారీఖు అనేది మెన్షన్ చేయబడి ఉంటుంది కానీ ఎస్పెషల్ మన తెలుగు అకాడమీ బుక్స్లో ఇప్పుడు దాదాపుగా ఎగ్జామ్ మనకు ఏపీపిఎస్సి కానీ టిఎస్పిఎస్సి కానీ కండక్ట్ చేసే ఈ యొక్క ఎగ్జామినేషన్స్లో మనకు వాళ్ళు కీ అనేది పద్నాలుగు వందల తొంభై ఎనిమిది మే పదిహేడు ప్రకారమే అకార్డింగ్ టు యాజ్ ఫర్ అకాడమిక్ బుక్సే ఫాలో అవుతున్నారు కాబట్టి పద్నాలుగు వందల తొంభై ఎనిమిది మే పదిహేడు అని చెప్పేసి మనం భావించాలి కానీ వాస్తవం ఏమిటయ్యా అంటే ఎన్సీఆర్టీ ప్రకారం కావచ్చు ఆయన బయోగ్రఫీ ప్రకారం కావచ్చు మే ఇరవై అనేది మెన్షన్ చేయబడి ఉంటుంది కానీ మనకు ఇక్కడ మార్కు కావాలి వాస్తవం కంటే మార్కులు కావాలి కాబట్టి మనము ఈ యొక్క అకాడమిక్ బుక్స్ని తెలుగు అకాడమిక్ బుక్ని మనము ప్రాథమికంగా తీసుకోవాలి కాబట్టి పద్నాలుగు వందల తొంభై ఎనిమిది మే పదిహేడవ తారీఖున వాస్కోడే గామ కాళికటకు చేరుకున్నాడు అదే భారతదేశానికి ఆయన సముద్ర మార్గాన్ని కనిపెట్టిన రోజు సో అలా అక్కడి నుంచి ఈ యొక్క పోర్చుగీస్ వారి తర్వాత డచ్చి వారు డచ్చి వారి తర్వాత బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ తర్వాత ఈ యొక్క డెన్మార్క్ డెన్మార్క్ వారు తర్వాత ఎస్పెషల్లీ మనకు ఈ యొక్క ఫ్రెంచ్ వారు ఒకరి తర్వాత ఒకరు పూర్తి స్థాయిలో భారతదేశానికి వర్తక వ్యాపారం కోసం వచ్చి పూర్తి స్థాయిలో ఇక్కడ భారతదేశం నలుదిక్కుల వర్తక స్థావరాలు స్థాపించి పూర్తిగా ఇందులో శక్తి సామర్థ్యులుగా ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ వారు ఈ యొక్క పోర్చుగీస్ వారిని డచి వారిని అలాగే ఈ యొక్క డెన్మార్క్ వారిని వీళ్ళను పంపించేసి ఇక తనకు పోటీగా ఉన్న ఈ యొక్క పోర్చుగీస్ ఫ్రెంచ్ వారిని ఇక్కడి నుంచి తరిమివేసి ఏకచక్రాధిపత్యం వహించాలనే ఆలోచనతో ఆ ఆంగ్లేయులు ఉండడం జరిగింది అందులో భాగంగానే ఈ పూర్తి స్థాయిలో ఎలాగైనా వీళ్ళను తరిమి కొట్టాలనే ప్రయత్నంలో భాగంగానే ఇటు బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఫ్రెంచ్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ పూర్తిగా ఒకరి మీద ఒకరు ఆధిపత్యం సంపాదించేలా వీళ్ళు పన్నాగం పండడం అనేది జరిగింది అందులో భాగంగా స్వదేశీ రాజులు బుక్ అయ్యారు సో అందులో మనం నెక్స్ట్ టాపిక్లు అది చదువుతాం కానీ ఈ టాపిక్లో ఏంటంటే ఐదు యూరోపియన్ దేశాలు ఎప్పుడు వచ్చాయి ఎప్పుడు కంపెనీ ఏర్పాటు చేశారు వాళ్ళు ఏర్పాటు చేసిన ట్రేడింగ్ సెంటర్స్ ఏంటి ఎస్పెషల్ వారు ఒకరితో ఒకరు చేసుకున్న యుద్ధాలు ఏంటి వాళ్ళు భారతదేశం నుండి ఏ ఎక్స్పోర్ట్ చేశారు ఏమి మనకు ఎస్పెషల్లీ మన ఇక్కడి నుంచి ఏం ఎగుమతులు చేశారు అనేటటువంటివి ఆ అంశాలను క్లియర్గా ఆ కంపెనీ పేర్లను క్లియర్గా మనం గుర్తుంచుకోవాలి అర్థమైతుందా అందులో గవర్నర్ లెవెల్ ఏ పోర్చు ఏ కంపెనీకి ఏ యూరోపియన్ కంపెనీకి సంబంధించిన గవర్నర్ ఎప్పుడు రిక్రూట్మెంట్ చేయబడ్డారు 
వాళ్ళ యొక్క ప్రధానమైనటువంటి ప్రాధాన్యత ఏమిటి అనేది కూడా ఇందులో మెన్షన్ చేసుకొని వీళ్ళ సెంటర్స్ మెన్షన్ చేసుకొని వర్తక స్థావర ట్రేడింగ్ సెంటర్స్ లాస్ట్కు నిర్మాణ శైలులు కూడా చదువుకోవాలి కొత్తగా నిర్మాణ శైలులు అందులో మనకు పోర్చుగీస్ వారు అలాగే ఫ్రెంచ్ వారు అలాగే బ్రిటిష్ వాళ్ళు యూరోపియన్ రాకలో నేను ఈ వీడియో క్లాసులో మీకు నిర్మాణ శైలులకు సంబంధించిన సమాచారం మన విన్నర్స్ ఆన్లైన్ ఈ యొక్క క్లాసెస్లో ఈ యొక్క యూరోపియన్ రాకలో నిర్మాణ శైలులకు సంబంధించిన అంశాన్ని కూడా అడిషనల్గా చెప్పడం జరిగింది ఇబేరియన్ నిర్మాణ శైలి పోర్చుగీస్ వారిది అలాగే ఫ్రెంచ్ వారిది ఎస్పెషల్లీ శాస్త్రీయ వాస్తు నిర్మాణమైన శైలి వివిధ రకాల డిజైన్తో కార్టీసియన్ గ్రీడ్ ప్రణాళికను అనుసరించి వారు ముఖ్యమైన నిర్మాణాలు నిర్మించారు ఇక మనకు మిగిలింది ఆంగ్లేయులు అందులో మనకు ఇక్కడ విక్టోరియా మహాశైలి విక్టోరియా మహాశైలి విక్టోరియా నిర్మాణ శైలి అలాగే నియో రోమన్ శైలి నియో రోమన్ శైలి విక్టోరియా మహారాయణ మహా విక్టోరియా మహాశైలి లేదా ఇండో గోతిక్ శైలి అలాగే రెండోది నియో రోమన్ శైలి ఈ రెండేమో ఆంగ్లేవి ఈ ఇక్కడ ఇబేరియన్ ఏమో పోర్చుగీస్ వారిది కార్టీసియన్ గ్రీడ్ ప్రణాళిక వంటి నిర్మాణమేమో ఫ్రెంచ్ వారిది ఆ నిర్మాణ శైలి ఏంది అంటే దాని యొక్క లక్షణాలు ఏమిటి ఆ లక్షణాలతో భారతదేశంలో వాళ్ళు నిర్మించిన పట్టణాలు ఏమిటి ఆ పట్టణాలు ఏ ప్రాంతాల్లో నిర్మించబడ్డాయి ఇవి చాలా క్లియర్గా చదవాలి ఇవి మన క్లాసులో మెన్షన్ చేయడం అనేది జరిగింది సో యూరోపియన్లో ఈ ఐదుగురు దేశ ఈ ఐదు యూరోపియన్ దేశాలకు సంబంధించిన కంపెనీ లేక కంపెనీలకు సంబంధించిన వర్తక స్థావరాలే కాదు ఎస్పెషల్లీ మీరు ఫోకస్ చేయాల్సిన మరొక అంశం ఏమిటంటే వారి యొక్క నిర్మాణ శైలులు చాలా చాలా జాగ్రత్త ఇది మిత్రులారం మన ఎస్పెషల్లీ మధ్యయుగ భారతదేశ చరిత్రకు సంబంధించిన సమాచారం ఇక నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ క్లియర్గా చూసినట్లయితే మోడర్న్ ఇండియన్ హిస్టరీ సో ఇందులో భాగంగా మనకు క్లియర్గా ఇదివరకు మనకు అడ్వెంట్ ఆఫ్ యూరోపియన్స్ అనేది ఇక్కడ ఇచ్చాడు సో ఇక్కడ మనం ఇక్కడ చదవాల్సింది యాక్చువల్గా పద్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ రివోల్ట్ అండ్ ఇట్స్ ఇంపాక్ట్ రైజ్ అండ్ కన్సల్టేషన్ ఆఫ్ కన్సల్టేషన్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ పవర్ ఇన్ ఇండియా చేంజెస్ ఇన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సోషల్ అండ్ కల్చరల్ స్పేస్ అలాగే లాస్ట్ వన్ సోషల్ అండ్ రిలీజియస్ రిఫార్మ్ మూమెంట్స్ ఇన్ ద నైన్టీన్త్ ట్వంటీ సెంచరీ ఇండియన్ నేషనల్ మూమెంట్ అండ్ ఆల్సో పోస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ కన్సల్టేషన్ అండ్ రీఆర్గనైజేషన్ విత్ ఇన్ ద కంట్రీ సో ఇక్కడ ఒకసారి చూసినట్లయితే అదే మిత్రులారా మనకు యూరోపియన్ల రాక అనేది మిడివల్లో పెట్టాడు సో దాని తర్వాత ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఇది సెకండ్ రావాలి రైజ్ అండ్ కన్సల్టేషన్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ పవర్ ఇన్ ఇండియా ఎస్పెషల్లీ ఈ యొక్క మనకు భారతదేశంలో బ్రిటిష్ సామ్రాజ్య అభివృద్ధి ఎస్పెషల్లీ వారి యొక్క సార్వభౌమాధికారం అనేది ఏ విధంగా ఉంది ఈ టాపిక్ని యాక్చువల్గా ఈ మనకు ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ కంటే ముందు రావాలి అందులో ఇందులో ఒక టాపిక్ ఉంటుంది సో బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యం ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ ఎంపైర్ ఇన్ అవర్ ఇండియా దానిని అలాగే బ్రిటిష్ వారి యొక్క సార్వభౌమాధికారం వాళ్ళ సంస్కరణలు కలిపి అన్ని అంశాలను ఇగో ఈ టాపిక్లో పెట్టాడు వీటి తర్వాత రావాల్సినటువంటి ఈ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ అనేది ముందర మెన్షన్ చేశాడు కాబట్టి మీకు క్లియర్గా అర్థమయ్యే రీతిలో చెప్పాలంటే ఫస్ట్ మీరు చదవాల్సింది ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ రివోల్ట్స్ అనే దానికంటే ముందు ఈ రైజ్ అండ్ కన్సల్టేషన్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ పవర్ ఇన్ ఇండియా టాపిక్లో భారతదేశంలో బ్రిటిష్ సామ్రాజ్య స్థాపన భారతదేశంలో బ్రిటిష్ సార్వభౌమాధికారం వారి యొక్క దశలు అలాగే భారతదేశంలో బ్రిటిష్ వారి యొక్క రెవెన్యూ వినా విధానాలు ఆర్థిక విధానాలు ఎస్పెషల్లీ వారి యొక్క పార్ పరిపాలన సంస్కరణలు అందులో వాళ్ళ యొక్క పోలీస్ సంస్కరణలు కావచ్చు రెవెన్యూ సంస్కరణలు కావచ్చు పరిపాలన సంస్కరణలు కావచ్చు విద్యా సంస్కరణలు అలాగే సైనిక సంస్కరణలు అలాగే ఫ్యాక్టరీ చట్టాలు ఎస్పెషల్ ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నీ కూడా మనకు ఇందులో మెన్షన్ చేయడం అనేది జరిగింది ఇందులో ఇవన్నీ కూడా అంటే భారతదేశంలో బ్రిటిష్ సామ్రాజ్య స్థాపన అన్నప్పుడు మనకు ప్లాసీ బక్సర్ బక్సార్ ప్లాసీ బక్సార్ యుద్ధాలు అంతకంటే ముందు మనము ఆంగ్లో కర్ణాటక యుద్ధాలు ఆంగ్లో కర్ణాటక మూడు ఆంగ్లో కర్ణాటక యుద్ధాల గురించి అలాగే పదిహేడు వందల యాభై ఏడు జూన్ ఇరవై మూడవ తేదీన జరిగిన ప్లాసీ యుద్ధం పదిహేడు వందల అరవై నాలుగు అక్టోబర్ ఇరవై రెండవ తేదీన జరిగిన బక్సార్ యుద్ధం వీటి తర్వాత నాలుగు ఆంగ్లో మరాఠా యుద్ధాలు అలాగే నాలుగు మూడు ఆంగ్లో మరాఠా యుద్ధాలు నాలుగు ఆంగ్లో మైసూరు యుద్ధాలు నాలుగు ఆంగ్లో మైసూరు యుద్ధాలు అలాగే రెండు ఆంగ్లో సిక్కు యుద్ధాలు అవధ ప్రాంతంపై ఆక్రమణ ఏ విధంగా ఆక్రమించారు సింధు ప్రాంతాన్ని ఎలా పొందారు ఇవన్నీ కూడా మనకు ఎస్పెషల్లీ చదువుకున్నాక బ్రిటిష్ సార్వభౌమాధికారం 
అందులో భాగంగా వాళ్ళ సంస్కరణలు రెవెన్యూ సంస్కరణలు అలాగే ఇప్పుడు చెప్పిన పరిపాలన విద్య న్యాయ సంస్కరణలు పోలీస్ సంస్కరణలు సైనిక సంస్కరణలు టెలిగ్రాఫ్ టెలిఫోన్ వంటి కమ్యూనికేషన్ సంబంధించినవి ఫ్యాక్టరీ చట్టాలు ఇవన్నీ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఇవన్నీ కూడా ఇందులో మెన్షన్ చేసుకోవాలి వీటి తర్వాత మనకు ఎస్పెషల్లీ ఈ యొక్క చేంజెస్ ఇన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సోషల్ అండ్ కల్చరల్ స్పేర్స్ ఇందులో ఎస్పెషల్లీ ఈ ఇది ఇది దీని తర్వాత ఇది చదువుకుంటే మీకు క్లియర్గా ఉంటుంది ఏంటిదంటే సామాజిక మార్పులు సామాజిక మార్పులు ముఖ్యంగా బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్లో సామాజిక మార్పులు ముఖ్యంగా సాంస్కృతిక రంగాలలో చోటు చేసుకున్న పరి పరిణామాలు అనేటటువంటి అంశంలో ఇక్కడ మీరు చదువుకునే అంశం ఏమిటి అంటే ముఖ్యంగా సామాజిక సాంస్కృతిక చైతన్యం ప్రజల్లో రావడం వివిధ వర్గాల వారు బ్రిటిష్ వారి పాలనకు వారి పరిపాలన సంస్కరణలకు వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాట్లు చేయడం మరి అలా జరిగిన తిరుగుబాట్లు ఏమిటి అన్నప్పుడు రైతు తిరుగుబాట్లు గిరిజన తిరుగుబాట్లు పౌర తిరుగుబాట్లు ఎస్పెషల్ అప్పుడు రైతు గిరిజన అలాగే పౌర తిరుగుబాట్లు ఎస్పెషల్లీ ఇవి దళిత తిరుగుబాట్లు వెనకబడినటువంటి ఈ యొక్క తరగతులకు సంబంధించినటువంటి వారు చేపట్టిన ఉద్యమాలు ఇవన్నీ కలిపి మెన్షన్ చేసి చదువుకున్నాక ఎస్పెషల్ అప్పుడు పద్దెనిమిది వందల యాభై ఏడు విప్లవం తిరుగుబాటు సిపాయి తిరుగుబాటు పద్దెనిమిది వందల యాభై ఏడు సిపాయిల తిరుగుబాటు దాని యొక్క పరిణామాల గురించి చదువుకోవాలి పద్దెనిమిది వందల యాభై ఏడు సిపాయిల తిరుగుబాటు ఎందుకు జరిగింది దాని సా దానికి కారణాలు సామాజిక కారణాలు రాజకీయ కారణాలు ఆర్థిక కారణాలు మత కారణాలు అలాగే ఈ యొక్క సైనిక కారణాలు ఇవి అన్ని చదువుకున్నాక ఎస్పెషల్లీ తక్షణ కారణం ఏంటిది కా సర్వసాధారణంగా ఈ కారణాలు అలాగే తక్షణ కారణం తక్షణ కారణం అంటే ఏమిటి ఇక్కడ మనకు ఎన్ఫీల్డ్ రైఫిల్లో ఉపయోగించే తోటాలకు ఆవు కొవ్వు పంది కొవ్వును ఉపయోగించి తయారు చేయడం అది మెయిన్ తక్షణ కారణం ఇవన్నీ కూడా ఇతర కారణాలు మరి తిరుగుబాటు ఎక్కడ జరిగింది ఎస్పెషల్ ఢిల్లీ కాన్పూర్ మధ్య భారత్ అలాగే మనకు ఎస్ఏ హైదరాబాద్ సో ఇక్కడ మనకు బీహార్ అవధ్ ఝాన్సీ ఇవన్నీ కూడా ముఖ్యంగా ఈ జగదీశ్పూర్ లాంటి ముఖ్యమైనటువంటి ప్రాంతాలలో ప్రధానంగా ఈ తిరుగుబాటు జరిగింది ఇవే కాక కొన్ని ప్రాంతాల్లో తిరుగుబాటు జరిగాయి మరి ఈ తిరుగుబాటును అణిచివేసినటువంటి బ్రిటిష్ సైనికాధికారులు ఎవరు మరి ఇందులో ప్రాణం కోల్పోయినటువంటి వీరులు ఎవరు ఇందులో ఎస్పెషల్లీ ఈ పద్దెనిమిది వందల యాభై సిపాయల తిరుగుబాటు పతనం కావడానికి విఫలం కావడానికి మెయిన్ కారణాలు ఏమిటి మరి పద్దెనిమిది వందల యాభై సిపాయల తిరుగుబాటు అంతా అణిచివేసిన తర్వాత మనకు విక్టోరియా ఇంగ్లాండ్ రాని విక్టోరియా మారాని ఇక్కడికి విచ్చేసి అలహాబాద్ రాజదర్బారు లేదా విక్టోరియా మారాని ప్రకటన ఎందుకు చేసింది ఆ ప్రకటనలో ఏ అంశాలు మేలవించబడ్డాయి ఆ ప్రకటన ద్వారా భారతదేశ రాజకీయంలో ఏ పరిణామాలు పాలనా పరిణామాలు చోటు చేసుకున్నాయి ఇవన్నీ అంశాలు కూడా వన్ బై వన్ క్లియర్ డిక్లేర్ అన్ని చదువుకున్నాక లాస్ట్కు ఈ పద్దెనిమిది యాభై ఏడు తిరుగుబాటుకు సంబంధించిన ముఖ్యమైనటువంటి వ్యక్తుల యొక్క స్టేట్మెంట్ చదవాలి వ్యాఖ్యానాలు దాని తర్వాత ఎస్పెషల్లీ ముఖ్యంగా ఏ గ్రంథాన్ని ఎవరు రచించారు పద్దెనిమిది వందల యాభై ఏడు సిపాయల తిరుగుబాటు సంబంధించిన గ్రంథాలను ఎవరెవరు ఏమి రచించారు ఎవరు రచించారు అందులో వాటి ప్రాధాన్యత ఏమిది అని తెలుసుకోవాలి తర్వాత ఎస్పెషల్లీ సోషల్ అండ్ రిలీజియస్ రిఫార్మ్ మూమెంట్స్ ఇన్ ద నైన్టీన్త్ అండ్ ట్వంటీత్ సెంచరీ పంతొమ్మిది మరియు ఇరవై శతాబ్ద కాలంలో భారతదేశంలో చోటు చేసుకున్న సామాజిక సంస్కృతి పరమైన ఉద్యమాలు ఏమిటి సామాజిక ఉద్యమాలు అందులో మనకు బ్రహ్మ సమాజం అలాగే మనకు ఆర్య సమాజం ఎస్పెషల్లీ దివ్యజ్ఞాన సమాజం రామకృష్ణ మిషన్ ఇటువంటి చేసుకుంటూ ఎస్పెషల్లీ వీటితో పాటుగా మనకి కొంతమంది వ్యక్తులు ఈశ్వర్ చంద్ర విద్యాసాగర్ కందుకూరి వీరేశలింగం రఘుపతి వెంకటరత్నం నాయుడు అలాగే యువ బెంగాల్ మూమెంట్ ప్రారంభకుడైన హెన్రీ వివియన్ డెరోజియా లాంటి డెరోజియా లాంటి వాళ్ళు సో వీరికి సంబంధించిన అంశాలను మేర్చుకుంటూ మనకు ఎస్పెషల్లీ ముస్లిం మత సంస్కరణ ఉద్యమాలు సర్ సయ్యద్ అహ్మద్ ఖాన్ బేగం హజ్రత్ హుస్సేన్ లాంటి లేడీస్ స్త్రీలు ఈ యొక్క ముస్లిం మత సంస్కరణల కోసం ఏ విధంగా పాటుపడ్డారు ఎస్పెషల్లీ స్త్రీలు సావిత్రిబాయి పులే ఎస్పెషల్లీ పండిత రమాబాయి సరస్వతి బేగం రోకియా సకావత్ హుస్సేన్ లాంటి వాళ్ళు ఏ విధంగా వీళ్ళు ఎస్పెషల్ ఆనాటి సమాజంలో కీలకమైనటువంటి పాత్రను పోషించారు ఎస్పెషల్లీ అన్ని అంశాలను కూడా పంతొమ్మిది ఇరవై సంబంధించిన శతాబ్దాల్లో జరిగినటువంటి సామాజిక సాంస్కృతిక పరమైన ఉద్యమాల్లో భాగంగా మనం ఇవన్నీ కూడా సమాచారం నేర్చుకుంటాం ఎస్పెషల్లీ ఇందులో నుంచి ఒక మార్క్ అనేది గ్యారంటీగా వస్తుంది కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా చూడండి 
దీని తర్వాత మనకు లాస్ట్ గా మనకు ఇక భారతదేశ స్వాతంత్ర ఉద్యమం అడిగిండు ఇండియన్ నేషనల్ మూమెంట్ భారత జాతీయ ఉద్యమం ఇందులో ఎస్పెషల్లీ ఇట్స్ వేరియస్ స్టేజెస్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ కాంట్రిబ్యూటర్స్ అండ్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద కంట్రీ ఇక్కడ ముఖ్యంగా దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాలకు సంబంధించినటువంటి నలుమూలల నుంచి వచ్చినటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి వీరు భారత భారత దేశానికి స్వాతంత్రాన్ని సంపాదించడానికి ఏం చేశారు నడుము బిగించారు అనేది అందులో భాగంగా ఎస్పెషల్లీ మనకు ఇక్కడ ఇన్నర్గా ఐఎన్సి చదువుకోవాలి ఐఎన్సి ఐఎన్సి నుంచి మనం స్టార్ట్ చేయాలి పేరుకి ఇది ఇచ్చాడు కానీ ఇందులో ఇచ్చిన అర్థం ఏంటంటే ఐఎన్సి దేశ విదేశ నలుమూలల నుంచి ముఖ్యమైనటువంటి నాయకులందరూ కూడా ఒక ఐక్య వేదిక కావాలి ఉమ్మడి ఐక్య వేదిక కావాలని ఆ యొక్క ఐఎన్సిని పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఐదు డిసెంబర్ ఇరవై ఎనిమిదిన ఏర్పాటు చేసుకొని ముఖ్యమైనటువంటి ప్రతి సంవత్సరం డిసెంబర్లో ఏదో ఒక ప్రాంతంలో సమావేశాన్ని వాళ్ళు నిర్వహించుకుంటూ పూర్తి స్థాయిలో వాటి ముందుకు ఆ తమ యొక్క స్వాతంత్ర ఉద్యమ భావాలను బ్రిటిష్ తమ ఎజెండాను బ్రిటిష్ వారికి తెలుపుకుంటూ ప్రతి ఒక్క భారతీయుడిలో ప్రతి ఒక్క భారతదేశానికి సంబంధించిన ప్రతి వ్యక్తిలో జాతీయ భావాలను జాతీయత భావాలను స్వాతంత్ర భావాలను పూర్తిగా కలిగించడానికి ప్రయత్నించడం జరిగింది సో అటువంటి ఈ ఐఎన్సి ఏర్పాటు ఎవరు ఏర్పాటు చేశారు ఎప్పుడు ఎన్ని సమావేశాలు జరిగాయి వాటి ప్రాధాన్యతలు ఏమిటి అవి చదువుకుంటూ నెమ్మదిగా భారత స్వాతంత్రోద్యమంలోకి ప్రవేశించాలి భారత స్వాతంత్రోద్యమాన్ని ఆర్సి దత్ అనే చరిత్రకారుడు మూడు భాగాలుగా విభజిస్తాడు మితవాద యుగం అతివాద యుగం గాంధీ యుగం మితవాద అతివాద గాంధీ యుగం సో మితవాద యుగంలో మితవాదుల లక్ష్యాలు డిమాండ్లు వాళ్ళు సాధించిన ఫలితాలు ఏమిటి అసలు మితవాద నాయకుల్లో ఎవరెవరు ఉన్నారు దాదాబాయి నెహ్రూజీ గోపాలకృష్ణ గోఖలే సురేంద్రనాథ్ బెనర్జీ ఫిరోజ్ షా మేహతా బద్రుద్దీన్ త్యాబ్జీ లాంటి వాళ్ళు సో ఇదంత ముఖ్యంగా ఈ యొక్క మితవాదులుగా ఉంటూ పోరాటం చేశారు మొట్టమొదట స్వాతంత్ర ఉద్యమంలో భాగంగా ఇక అతివాదుల్లో ముఖ్యంగా లాల్ బాల్ పాల్ అనే ఈ అతివాద త్రయం బాగా ప్రసిద్ధి గాంచారు వీరి నేతృత్వంలో స్వదేశీ ఉద్యమం లేదా వందే మాతర ఉద్యమం అనేది ప్రారంభం కావడం అనేది జరిగింది ఎస్పెషల్లీ వీరు స్వాతంత్ర ఉద్యమంలో మితవాదులను విమర్శిస్తూ పూర్తి స్థాయిలో విప్లవ భావాలతో బ్రిటిష్ వారికి వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేసి సఫలీకృతులు కావడం జరిగింది అందులో మనకు లాలా లజపతి రాయ్ బాలా గంగాధర్ తిలక్ బిపిన్ చంద్రపాల్ వీరు అతివాద త్రయంగా ముందుకు వెళ్ళడం జరిగింది వీరితో పాటు అరవింద్ ఘోష్ కూడా అతివాద త్రయానికి సంబంధించినటువంటి వారిగా పోరాటం చేయడం జరిగింది స్వాతంత్ర ఉద్యమంలో భాగంగా ఇతను కూడా ఈ యొక్క వి ముగ్గురు లాగానే ఇతను కూడా జైలుకు వెళ్ళి రావడం జరిగింది మరి వీళ్ళు స్థాపించిన పత్రికలు ఏమిటి సంస్థలు ఏమిటి వీళ్ళు రచించిన గ్రంథాలు ఏమిటి వాటి ప్రాధాన్యతలు ఏమిటి అనేవి క్లియర్గా డిస్కస్ చేసుకున్నాక ఇందులో భాగంగా మన స్వదేశీ ఉద్యమం యొక్క ప్రాధాన్యత అలాగే తిలక్ అనిబిసెంట్ నడిపిన ఓం రూల్ ఉద్యమం యొక్క ప్రాధాన్యత ఇవి డిస్కస్ చేసుకున్నాక దెన్ వీ గో ఫర్ డిస్కస్ ఆన్ ఎస్పెషల్లీ గాంధీ ఎరా గాంధీ యుగానికి సంబంధించిన సమాచారాన్ని ఇక కీలకంగా చూస్తాం గాంధీజీ సో ఆయన వ్యక్తిగత సమాచారం ఆయన స్థాపించిన దక్షిణాఫ్రికాలో భారతదేశంలో స్థాపించిన ఆశ్రమాలు అలా సంస్థలు ముఖ్యమైనటువంటి పత్రికలు ముఖ్యమైన గ్రంథాలు ఆయన యొక్క గురువు ఎవరు రాజకీయ గురువు ఎవరు ఆయనకు ఇన్స్పైర్ చేసింది స్పిరిచువల్ గురువు ఎవరు ఆధ్యాత్మిక గురువు ఆయన అంతరంగిక గురువు అంటే కాన్షియస్ కీపర్ ఎవరు వీటికి సంబంధించిన సమాచారాన్ని మొత్తం కూడా క్లియర్గా తెలుసుకున్నాక ఆయన పూర్తి స్థాయిలో భారతదేశంలో క్రియాశీలకంగా ఆయన నడిపిన ఉద్యమాలు ఆ ఉద్యమాలన్నీ కూడా వన్ బై వన్ చాంపారాన్ కావచ్చు కేడా సత్యాగ్రహము అహ్మదాబాదు నూలు మిల్లు కార్మికుల కొరకు పోరాటం కావచ్చు ఖిలాఫత్ ఉద్యమంలో నడుం బిగించడం సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమం కావచ్చు అలాగే శాసన ఉల్లంఘన ఉద్యమం ఈ మధ్యలో సైమన్ కమిషన్కి వ్యతిరేకంగా ప్రజలను సమీకృతం ఏకీకృతం చేయడం సో రౌండ్ టేబుల్ సమావేశాలను రెండింటిని వ్యతిరేకిస్తూ ఒక రౌండ్ టేబుల్ సమావేశానికి మాత్రమే హాజరు కావడం సో ఎస్పెషల్లీ భారత ప్రభుత్వ చట్టాన్ని వ్యంగ్యంగా విమర్శించడం వ్యక్తి సత్యాగ్రహాన్ని ప్రారంభించడం క్విట్ ఇండియా ఉద్యమాన్ని ఇక ముందుకు తీసుకొచ్చి డూ ఆర్ డై సాధించండి లేదా మరణించండిగా సమయం వచ్చింది మనము బ్రిటిష్ వారిని వ్యతిరేకించే సమయం స్వాతంత్రం తెచ్చుకునే సమయం అంటూ క్విట్ ఇండియా ఉద్యమం ద్వారా ప్రజల్ని ధైర్యవంతులుగా పోరాడండి లేదా మరణించండి నినాదాన్ని ఇస్తూ చేసినటువంటి క్విట్ ఇండియా ఉద్యమం దాని ప్రాధాన్యత ఎస్పెషల్లీ వీటి తర్వాత ఈ యొక్క రాజ మనకు ఇందులో మనకు ముస్లింలు కూడా ప్రత్యేకంగా మాకు దేశం కావాలి అంటూ ఈ యొక్క పోరాటం చేయడంతో ముఖ్యంగా కొన్ని ప్రణాళికలు ఏర్పాటు కావడం రాజాజీ లే తర్వాత క్యా వెవెల్ తర్వాత క్యాబినెట్ మిషన్ ప్లాన్ రావడం అది కూడా వీళ్ళకు సంతృప్తికరమైన సమాధానాన్ని ఇవ్వకపోవడంతో ఈ ముస్లింలు ప్రత్యక్ష చర్య దినాన్ని 
అక్కడ పూర్తి స్థాయిలో ఒక పూర్తి స్థాయిలో హింసాత్మకమైన సంఘటనను భయాందోళన సందర్శన రక్తపాత సంఘటనను సృష్టించడం నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ ఆగస్టు పదహారో తేదీన కలకత్తాలో ఇక చివరికి అట్ లాస్ట్ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో మౌంట్ బాటెన్ లార్డ్ మౌంట్ బాటెన్ భారతదేశానికి చిట్ట చివరి బ్రిటిష్ గవర్నర్ జనరల్గా వైస్రాయ్గా ఉన్నటువంటి మౌంట్ బాటెన్ కాలంలో పూర్తి స్థాయిలో ఈ యొక్క అత్యంత ముఖ్యంగా సర్ ర్యాడ్ క్లిఫ్ అధ్యక్షతన తన మౌంట్ బ్యాట్ బాటెన్ యొక్క ప్లాన్ అనుసరించి భారతదేశాన్ని పాకిస్తాన్ రెండుని వేరు వేరు దేశాలుగా ముస్లింలకు పాకిస్తాన్ హిందువులకు భారతదేశాన్ని విభజిస్తూ ఆయన సర్ ర్యాడ్ క్లిఫ్ అధ్యక్షతన ఇరు దేశాలకు మధ్య సరిహద్దును నిర్ణయించి ఈ యొక్క భారతదేశంలో మనకు భా పాకిస్తాన్కి ఆగస్టు పద్నాలుగున భారతదేశానికి ఆగస్టు పద్నాలుగు అర్ధరాత్రి అంటే పదిహేనవ తేదీన స్వాతంత్రాన్ని ప్రకటించడం జరిగింది ఆ విధంగా పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు ఆగస్టు పదిహేను మనకి ఆగస్టు పద్నాలుగున పాకిస్తాన్కి స్వాతంత్రం రావడం జరిగింది వీటితో పాటు ఎస్పెషల్లీ ఈ అంశాలతో పాటు విప్లవాద యుగం అంటే ముఖ్యంగా మనకు భారతదేశంలో బ్రిటిష్ వారి పట్ల వ్యతిరేక కార్యకలాల పట్ల తీవ్ర అసంతృప్తిని వ్యక్తం చేసినటువంటి ఆవేశ పరులు తీవ్రవాదులైన భగత్ సింగ్ రాజ్గురు సుఖ్దేవ్ అలాగే మనకు ఎస్పెషల్లీ చంద్రశేఖర్ ఆజాద్ వీళ్ళ లాంటి మహానుభావులు మదన్ లాల్ డింగ్రా వీడి సావర్కర్ సోదరులు వీడి బల్వంత్ వాసుదేవ బల్వంత్ పాడ్కే ఈ అంశాలతో పాటు కొన్ని కుట్ర కేసులు కూడా చదవాలి ఆలీపూర్ కుట్ర కేసు అలాగే మనకు లాహోర్ కుట్ర కేసు ఆలీపూర్ కుట్ర కేసు అలాగే లాహోర్ కుట్ర కేసు లాంటి ముఖ్యంగా ఈ యొక్క ఢిల్లీ కుట్ర కేసు ఇవన్నీ కూడా కొన్ని కుట్ర కేసులు ఇందులో భాగంగా చదువుకుంటూ లాస్ట్ సుభాష్ చంద్రబోస్ ఆయనకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని కూడా సంక్షిప్తంగా నేర్చుకోవాలి ఈ తీవ్రవాద యుగానికి సంబంధించిన దాంట్లో ఇక వీటి తర్వాత లాస్ట్కి మనకి ఇక్కడ ఫోస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ కన్సాలిడేషన్ అండ్ రీఆర్గనైజేషన్ విత్ ఇన్ ద కంట్రీ ఇక్కడ మనకు భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత స్వతంత్ర భారతదేశం ఏ విధంగా ఉందో స్వతంత్ర భారతదేశంలో సంస్థానాల విలీనకరణ విలీన ప్రక్రియ ఏ విధంగా జరిగింది అంటే మొత్తం మన భారతదేశంలో స్వాతంత్రం వచ్చినప్పటికీ భారతదేశంలో ఐదు వందల అరవై రెండు సంస్థానాల్లో మనకి ఈ యొక్క నాలుగు సంస్థానాలు భారతదేశంలో చేరకుండా స్వతంత్రంగా ఉండేవి అప్పుడు మన భారతదేశ ఉప ప్రధాని హోంమంత్రి అయిన సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ ఈ యొక్క భారతదేశంలో చేరకుండా స్వతంత్రంగా ఉన్న ఈ నాలుగు సంస్థానాలను భారతదేశంలో విలీనం చేసే బాధ్యతను భుజస్కంధాన మీద వేసుకొని వాటిని వేరు వేరు ప్రక్రియ పద్ధతుల ద్వారా విలీనం చేస్తాడు ఏంటి అవి అంటే ట్రావెన్సీ కోర్ జూనాగఢ్ కాశ్మీర్ హైదరాబాద్ ట్రావెన్సీ కోర్ జూనాగఢ్ కాశ్మీర్ హైదరాబాద్ మరి ఈ నాలుగు సంస్థానాలను ఆయన ముఖ్యమైన ఏ పద్ధతుల ద్వారా వల్లభాయ్ పటేల్ విలీనం చేశాడు అనేదే ఈ లెసన్ సో స్వదేశీ సంస్థానాలు విలీన ప్రక్రియ ఏ పద్ధతి ప్రకారం జరిగింది ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి మనము క్లియర్గా ఇందులో నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది మిత్రులార ఓకేనా ఇది మనకు ఓవరాల్గా సిలబస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అసలు ఏం చదవాలి దేనికి సంబంధించినటువంటిది మరి ఇందులో ఇప్పుడు మనము దీన్ని ఎలా అప్రోచ్ కావాలి మరి ఈ సిలబస్ను తక్కువ కాలంలో ఏ విధంగా ముందుకు వెళ్ళాలి దానికోసమే మీ ముందు పూర్తి స్థాయిలో ఇటు బుక్స్ పరంగా మార్కెట్లో మనము ఏ అంశాలు అయితే ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ టూ సిలబస్లో మెన్షన్ చేశారో ఈ మారిన సిలబస్ అనుకుణంగానే అనుగుణంగానే మన రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలలో ఈ యొక్క విన్నర్స్ అని మన పబ్లికేషన్ ఏదైతే ఉందో ఆ విన్నర్స్ పబ్లికేషన్లో క్లియర్గా మనకు ప్రతి ఒక్క చాప్టర్ ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసుకున్న ప్రతి ఒక్క చాప్టర్ క్షుణ్ణంగా వివరించడం జరిగింది జనరల్గా మనము కొన్ని తెలుగు అకాడమీ బుక్స్ ప్రకారం కొన్ని కొన్ని స్థానిక సోర్సెస్ లోకల్ సోర్సెస్ ప్రకారం బుక్ రాస్తాం కానీ ఇక్కడ విన్నర్స్ యొక్క ప్రత్యేకత ఏమిటయ్యా అంటే ఎస్పెషల్లీ ఎన్సీఆర్టీని ప్రామాణికంగా చేసుకొని ఆ అంశాలతో పాటు ఆ అంశాలను సమీకరిస్తూనే ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇక్కడ లోకల్ మరి ఏమాత్రం ప్రాధాన్యత తగ్గకుండా మళ్ళీ విద్యార్థులకు మళ్ళా ఇక్కడ ఆటంక కలగకుండా ఇక్కడ తెలుగు అకాడమీ బుక్స్కి అలాగే అంబేద్కర్ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ యూనివర్సిటీ సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క టెక్స్ట్ బుక్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ అంశాలను కూడా క్రోడీకరించి ఈ మూడు అంశాల సమూహారంగా మీ ముందు ఒక అత్యద్భుతమైనటువంటి పుస్తకాన్ని ఉంచడం జరిగింది కాబట్టి పూర్తి స్థాయిలో మనకు పేపర్ వన్ జనరల్ స్టడీస్లో ఇప్పుడు మారిన సిలబస్ అనుగుణంగా హండ్రెడ్కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనకు థర్టీ మార్క్స్ రావాలంటే బెటర్ చాయిస్ మన దగ్గర ఉన్నది ఏమిటంటే విన్నర్స్ యొక్క పబ్లికేషన్ ఇక రెండోది ఏమిటి మేము కోచింగ్కి వెళ్ళలేము సో పరిస్థితి ఏమిటి సో ఉన్న సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి 
అన్నప్పుడు అనే వాళ్ళకు కూడా మరొక ఛాన్స్ ఉంది అదే మన విన్నర్స్ ఆన్లైన్ యాప్ మీరు ప్లేస్టోర్లో మన విన్నర్స్ ఆన్లైన్ యాప్ను మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకున్నట్లయితే మీకు పూర్తి స్థాయిలో ఈ యాన్సెంట్ మిడివల్ మోడర్న్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఈ సంబంధించినటువంటి అంశాలను క్షుణ్ణంగా నేను పూర్తి స్థాయిలో ఏదైతే మనకు ఇందాక మీకు చెప్పానో ఈ యొక్క ఎన్సీఆర్టీ అకాడమీ బుక్స్ అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ బుక్స్ అంశాలను సమీకరించి రాయబడ్డ ఆ విన్నర్స్ టెక్స్ట్ బుక్ ఏదైతే పబ్లిక్ పబ్లికేషన్ ఏదైతే ఉందో అందులో ముఖ్యంగా మనం ముద్రించబడ్డ ఆ పుస్తకం ఏదైతే ఉందో ఆ పుస్తకంలోని ఏమాత్రం నేను తగ్గకుండా ఆ పుస్తకంలో ఉన్న అంశాలను మిస్ చేయకుండా బోధిస్తూనే ఇక అదనంగా నాకు తెలిసినటువంటి అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా నేను ఈ వీడియో క్లాసులో మెన్షన్ చేయడం అనేది జరిగింది తద్వారా పూర్తి స్థాయిలో ఇంకా మీకు ఆ టాపిక్స్ మీద గ్రిప్ అనేది కలుగుతుంది కాబట్టి సో ఇప్పటికైనా మనకు ఇక సమయం అనేది లేదు కాబట్టి పూర్తి స్థాయిలో హండ్రెడ్ కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు సక్సెస్ కావాలంటే బెటర్ చాయిస్ మీకు ఇప్పుడు ఉన్న దాంట్లో విన్నర్స్ పబ్లికేషన్ ఒకటి టెక్స్ట్ బుక్ ఒకటి రెండు ఇంకా మేము లైవ్గా కోచింగ్లు వెళ్ళినట్లే ఫీల్ కావాలి మేము డైరెక్ట్గా వినేటట్టు అనుభూతిని పొందాలి ఇన్ఫర్మేషన్ మేము క్లియర్గా విని అర్థం చేసుకోవాలి అన్న వాళ్ళకి బెటర్ విన్నర్ మనకు ఆన్లైన్ యాప్ అందులో వచ్చే క్లాసెస్ ఒక ఇండియన్ హిస్టరీ కాదు ఓవరాల్ విన్నర్ ఆన్లైన్ అనేది విన్నర్స్ ఆన్లైన్ మీ అందరి కోసం పూర్తి స్థాయిలో ఇండియన్ జాగ్రఫీ ఇండియన్ సోషియాలజీ రీజనింగ్ అండ్ మెంటల్ ఎబిలిటీ ఎస్పెషల్లీ కరెంట్ ఎఫైర్స్ కరెంట్ ఎఫైర్స్ మనకు పూర్తి స్థాయిలో పేపర్ వన్ జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ టూ ఏపీ హిస్టరీ ఏపీ సోషల్ అండ్ కల్చరల్ మూవ్మెంట్ సంబంధించినవి ఏపీ ఇండియన్ ఎకానమీ అలాగే ఏపీ ఎకానమీ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అన్ని అంశాలను కూడా పూర్తి స్థాయి సమాచారంతో మీ ముందు ఉంచడం అనేది జరిగింది కాబట్టి బెటర్ మనం వెళ్ళేటటువంటి రహదారి అనేటటువంటిది అక్కడ ఆల్రెడీ మీకు పూర్తి స్థాయిలో మార్గం ఆల్రెడీ మీకు అక్కడ ఒక ఒక చైర్ సిద్ధం చేశారు కూర్చోడానికి ఆ చైర్ ని మీరు కూర్చోడానికి ఇక ఎలా మీరు చేరుకుంటారు అనేది అంటే మీ లక్ష్యాన్ని ఎలా చేరుకుంటారో మీరు నడిచేటటువంటి మార్గమే మిమ్మల్ని నిర్ణయిస్తుంది మిత్రులారా కాబట్టి ఆ బెటర్ చాయిస్ ని మీరు పూర్తి స్థాయిలో ఇప్పుడే తక్షణమే లేట్ చేయకుండా మీరు సద్వినియోగం చేసుకొని సఫలీకృతులు కావాలని మనస్ఫూర్తిగా భగవంతుణ్ణి నేను కోరుకుంటున్నాను all the best for from especially winner online winner publication tarpuna me andariki mundugaane all the best cheptunnanu so 100% ga winner ni nammukunna vaadu loser kaledu eppudu winner nammukunna vaadu winner gaane nilichadu nilustadu ane tatuvanti siddhanta nammukone nen cheptunnanu mitrulara right iga ippudu manaku previous ga oka mee kosam especially కొన్ని క్వశ్చన్స్ అంటే మనకు యాన్సెంట్ మిడివల్ మోడర్న్ ఏ విధంగా మనకు మూడు ఉన్నాయో అందులో మనకు గత ఎగ్జామ్లో అడిగిన క్వశ్చన్స్ ఒకసారి విశ్లేషణ చేద్దాం ఇది ఒక్కటి చూద్దాం ఇందులో ఎస్పెషల్లీ మనకు ఈ యొక్క విశ్లేషణ మీరు ఒకసారి ఇక్కడ చూసుకున్నట్టుదే ఇక్కడ మీకు స్క్రీనింగ్ మీద మనకు స్క్రీన్ మీద మీకు ఇక్కడ క్లియర్గా నెంబర్ సవపడుతున్న మిత్రులారా మనకు ఈ నెంబర్ కనుక మీకు డిస్ప్లే ఏదైతే అవుతుందో ఆ డిస్ప్లే అవుతున్న బోర్డు మీద డిస్ప్లే డిజిటల్ బోర్డు మీద డిస్ప్లే అవుతున్న ఆ నెంబర్కి మీరు కాల్ చేసి మీరు డైరెక్ట్గా ఆ యొక్క యాప్ అనేది మీరు యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు తీసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ ఎస్పెషల్లీ మనకు ప్రీవియస్లో యాన్సెంట్ మిడివల్ మోడల్ సంబంధించిన కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా అడుగుతున్నారు క్లియర్గా ఇవి ఆల్రెడీ మోడల్ కోసం ఇక్కడ చెప్పట్లేదు ఆల్రెడీ గత ఎగ్జామ్లో మనకు అడిగిన క్వశ్చన్లు ఒకసారి చూస్తే ఇక్కడ మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ అన్నాడు ఇక్కడ చూడండి పంతొమ్మిదవ శతాబ్దం ఇరవై శతాబ్దంలో సామాజిక సాంస్కృతిక మతపరమైన ఉద్యమాలకు సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ఆ యూనిట్ నుంచి ఇచ్చాడు సత్యశోధక సమాజం అఖిల భారత అణగారిన వర్గాల సంఘం రామకృష్ణ మిషన్ ఆర్య సమాజం సో ఇందులో చూసుకున్నట్లయితే సత్యశోధక సమాజం సత్యశోధక సమాజం అనేటటువంటి సంస్థను ఇక్కడ మనకు ఎస్పెషల్లీ జ్యోతి బాపులే ఎస్పెషల్లీ అఖిల భారత అణగారిన వర్గాల సంఘాన్ని డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ రామకృష్ణ మిషన్ సో స్వామి వివేకానంద ఆర్య సమాజాన్ని స్వామి దయానంద సరస్వతి స్థాపించడం అనేది జరిగింది ఇది పంతొమ్మిదవ శతాబ్దం 
నాటి సామాజిక సాంస్కృతిక పరమైన ఉద్యమాల టాపిక్ నుంచి అడిగిన క్వశ్చన్ వ్యక్తులు వాళ్ళు స్థాపించిన సంస్థలు సో ఇక్కడ మనకు రెండో క్వశ్చన్ క్రింది వాటిలో ఏది సరిగా జతపరచబడింది ఇది మోడర్న్ ఇండియా హిస్టరీ నుంచి అడిగింది ఎస్పెషల్లీ గవర్నర్ జనరల్స్ అండ్ వైస్ రాయ్ నుంచి అడిగిన క్వశ్చన్ గవర్నర్ జనరల్ ఎవరు వారు ప్రవేశపెట్టిన పద్ధతులు పాలసీస్ ఏంటి వాళ్ళు తీసుకొచ్చిన చట్టాల మీద అడిగాడు సో ఇక్కడ విలియం బెంటింగ్ సో ఈయన సతీ సాగమన నిషేధ చట్టాన్ని తీసుకొచ్చాడు ఇక్కడ రిప్పన్ సో ఇక్కడ ఎస్పెషల్లీ మనకు రాజ ఇక్కడ చూడండి వెల్లస్లి సైన్య సహకార డలౌసి రాజ్య సంక్రమణ సిద్ధాంతం ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి మనకు రిప్పన్ ప్రభు బెంగాల్ విభజన సో ఇక్కడ అడిగింది ఏమిటి అంటే ఏది సరిగా జతపరచబడింది అన్నాడు కానీ ఇక్కడ మనకు రూల్ ప్రకారం ఇక్కడ సరిగా జతపరచబడింది అన్నాడు ఇక్కడ ఒకసారి చూస్తే డలౌసి బెంగాల్ విభజన కాదు వెల్లస్లి రాజ్య సంక్రమణ కాదు రిప్పన్ సైన్య కాదు సో విలియం బెంటింగ్ మాత్రమే సతీ సాగమన నిషేధ చట్టాన్ని తీసుకొచ్చాడు ఎందుకు ఇక్కడ రిఫన్ ఫ్యాక్టరీల చట్టాన్ని తీసుకొచ్చాడు ఇల్బర్ట్ బిల్ రావడానికి కారకుడు వెల్లస్లి అనేటటువంటి స్థానిక సంస్థల స్వపరిపాలన సంస్థల పితామౌడుగా పేరుగాంచిన వాడు రిఫన్ కానీ ఆయన సైన్య సహకారాన్ని పద్ధతిని ప్రవేశపెట్టబడలే ఎవరు ప్రవేశపెట్టారంటే వెల్లస్లి సో మరి ఈ రాజ్య సంక్రమణ ఎవరు ప్రవేశపెట్టారు డలౌసి మరి బెంగాల్ విభజన ఎవరు తీసుకొచ్చారు లాడు కర్జన్ సో కాబట్టి మూడు తప్పే ఒకటి ఫస్ట్ ది రైట్ సో చూడండి ఎంత క్లియర్ గా మనకు ఇచ్చాడు దీని మీద చాలా క్లియర్ గా ఉండాలి మనకు నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇది కూడా మనకు మోడర్న్ ఇండియన్ హిస్టరీ నుంచి ఇచ్చాడు ఈ క్రింది సంఘటనలను కాలక్రమం ప్రకారం అమర్చండి సో క్రిప్స్ మిషన్ క్యాబినెట్ మిషన్ కరాచీ కాంగ్రెస్ సమావేశం సైమన్ కమిషన్ ఇవి ఏ సంవత్సరంలో పూర్తి స్థాయిలో ఇవి ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి వాటికి సంబంధించిన ప్రకారం ఇక్కడ మనం రాసుకోవాలి సో ఫస్ట్ అవి రాయాలంటే మనకు ఫస్ట్ తెలియాలి క్రిప్స్ మిషన్ నైన్టీన్ ఫార్టీ టూ క్యాబినెట్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ కరాచీ నైన్టీన్ థర్టీ వన్ సైమన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ సెవెన్ సో ఇక్కడ మనకు డి సో సైమన్ కమిషన్ ఇరవై ఏడు తర్వాత ముప్పై ఒకటి సి తర్వాత మనకు ఏ నలభై రెండు సో ఇది ఆన్సర్ డిసి ఏబి సో ఇది అంటే దీన్ని బట్టి మనకు ముఖ్యంగా ఇది కరాచీ ఐఎన్సి సమావేశం అండి నైన్టీన్ థర్టీ వన్ సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ అధ్యక్షతన వహిస్తాడు ప్రాథమిక హక్కుల తీర్మానం ఆ సమావేశంలోనే చేయబడుతుంది సో ఇది అండి ఈ విధంగా మనకు అత్యంత ముఖ్యంగా ఐఎన్సి సమావేశాలు రావాలి వాటితో పాటు ముఖ్యమైన సంస్థలు అవి ఎప్పుడు ఏర్పాటు చేయబడ్డాయో కూడా రావాలి చాలా చాలా క్లియర్ ఇక ఇది కూడా మనకు మనకు మోడర్న్ ఇండియన్ హిస్టరీ నుంచి ఇచ్చాడు మనకు వైస్రాయ్ లార్డ్ విల్లింగ్టన్ గురించి ఏది సరైనది కాదు అని చెప్పేసి అన్నారు సో పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఆరు నుంచి ముప్పై ఒకటి వరకు కెనడాలో గవర్నర్ గా పనిచేశాడు ఎస్ కరెక్ట్ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటి నుంచి ముప్పై ఆరు వరకు భారతదేశ గవర్నర్ జనరల్ గా పనిచేశాడు ఇది కూడా కరెక్ట్ ఎందుకంటే ఇరువిన్ తర్వాత ఈయన మనకు గవర్నర్ జనరల్ గా వచ్చినటువంటి వాడు పంతొమ్మిది వందల పదమూడు ఇరవై నాలుగు మధ్య కాలంలో బొంబాయ్ అండ్ మద్రాస్ గవర్నర్ గా పనిచేశాడు ఎస్ మరి ఇక్కడ తప్పి ఏందంటే భారతదేశ గవర్నర్ జనరల్ గా పనిచేసినప్పుడు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరులో చనిపోయాడన్నారు కాదు ఆయన పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరులో గవర్నర్ జనరల్ గా ఉన్నప్పుడు చనిపోలేదు ఎందుకంటే నైన్టీన్ థర్టీ సెవెన్ లో ఈయన ఉన్నప్పుడు భారతదేశం నుంచి బర్మ అనేది ప్రత్యేకంగా విడిపోవడం జరిగింది కాబట్టి నైన్టీన్ థర్టీ సిక్స్ లో ఈయన గవర్నర్ జనరల్ గా పనిచేసినప్పుడు చనిపోయాడు అనేది అవాస్తవం తప్పు కాబట్టి ఈ నాలుగిట్లో ఇది అంటే దీన్ని బట్టి మనకు గవర్నర్ జనరల్స్ అండ్ వైస్ రాయ్స్ మీద కూడా మనకు ఖచ్చితంగా గ్రిప్ అనేది ఉండాలి సో ఇక మనకు ఇక ఐదో క్వశ్చన్ ఇది యాన్సెంట్ ఇండియన్ హిస్టరీ క్రింది వాటిలో సరిగా జతపరచబడనిది ఏది అన్నాడు మెగస్థనీస్ సో ఈయన చంద్రగుప్త మౌర్యుడు ఫాయాన్ చంద్రగుప్తుడు రెండవ వాడు హుయాన్ చాంగ్ హ్యుయాన్ హ్యుయాన్ చాంగ్ హర్షవర్ధనుడు హిచ్చింగ్ అశోకుడు అన్నాడు అంటే ఒకవైపు యాత్రికుల పేర్లు మరొక వైపు ఆ రాజుల పేర్లు ఇచ్చారు సో ఇందులో ఏది సరిగా జతపరచ బడనిది అని చెప్పేసి అన్నాడు అంటే బడినది అని ఇవ్వాలి సరిగా జతపరచ బడనిది సారీ సరిగా జతపరచ బడనిది అన్నాడు అంటే ఒకటి తప్పుగా ఇచ్చాడు తప్పైనది ఏమిటి అని మరి ఇందులో మెగస్థనీస్ చంద్రగుప్త మౌర్యుడి ఆస్థానాన్ని సందర్శించాడు తొలి గ్రీకు రాయబారిగా ప్రసిద్ధి గాంచాడు ఇది కరెక్టే చైనా యాత్రికుడు పాయాన్ గుప్త రాజైన రెండో చంద్రగుప్తుడి ఆస్థానాన్ని మూడు వందల తొంభై తొమ్మిదిలో సందర్శించాడు ఇది కరెక్టే మరో చైనా యాత్రికుడైన యాన్ చాంగ్ ఆరు వందల ఇరవై తొమ్మిదిలో హర్షవర్ధనుడి ఆస్థానాన్ని సందర్శించాడు ఎస్ సిఈకి గ్రంథంలో ఈ విషయాలు ఉన్నాయి కరెక్టే ఇక తప్పు ఏంటంటే మరో చైనా యాత్రికుడు హిచ్చింగ్ అశోకుడి ఆస్థానాన్ని సందర్శించడం అనేది తప్పు ఎందుకంటే హిచ్చింగ్ గుప్త ర
సందర్శించాడు చైనా యాత్రికుడు హిచ్చింగ్ కాబట్టి ఇది తప్పు సో ఇది యాన్సెంట్ హిస్టరీలో చాలా కీలకం ఇక్కడ చూడండి కింది వాటిలో ఏ ఆలయ స్థలాన్ని సరిగా ఇవ్వబడలేదు అని చెప్పేసి అన్నాడు ఎడమ పక్క లెఫ్ట్ సైడ్ ఆలయాలు ఇచ్చాడు రైట్ సైడ్ మనకు ఇక్కడ వాటి ప్లేసులు ఇచ్చాడు ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే విరూపాక్షాలయం తిరువనంతపురం అన్నాడు కందరీయ మహాదేవాలయం ఖజరహో లింగరాజ ఆలయం భువనేశ్వర్ మహాబోధి ఆలయం బోధ్గయ ఆర్ బుద్ధగయ సో ఇది మనకు ఎస్పెషల్లీ మిడివల్ ఇండియన్ హిస్టరీ నుంచి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఇక్కడ మనకు మహాబోధి ఆలయం లేదా మహా సంబోరాది ఆలయం అని చెప్పేసి అంటాం ఇది బుద్ధగయలో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఏర్పాటు చేశారు సముద్రగుప్తుడి కాలంలో ఈ యొక్క శ్రీలంక రాజు ఈ యొక్క సముద్రగుప్తుని అనుమతిని కోరుతూ ఈయన ఈ యొక్క మహాసంబోధి ఆరామాన్ని బుద్ధగయలో బౌద్ధ మత సన్యాసుల కొరకు ఏర్పాటు చేస్తాడు లింగరాజు ఆలయం సో ఇక్కడ గంగరాజులు ఇక్కడ ఎస్పెషల్లీ ఒరిస్సాలోని భువనేశ్వర్లో ఈ ఆలయాన్ని నిర్మించడం జరిగింది ఇక చందేరులు అనే రాజపుత్ర రాజులు తమ రాజధాని ఖజరహోలో కందరీయ మహా దేవ శివాలయాన్ని నిర్మించారు ఈ మూడు కరెక్టే తప్పు మరి ఏంటిది విరూపాక్షాలయం ఇది విజయనగర రాజుల కాలంలో ఏర్పాటు చేయబడ్డది విజయనగర రాజుల కాలంలో ఏర్పాటు చేయబడ్డటువంటిది విరూపాక్షాలయం మరి ఎక్కడ అంటే ఇది తిరువనంతపురం కాదు తిరువనంతపురం అనేది కేరళ సో ఇక్కడ ఇక్కడ మనకు హంపి అనేది గుర్తుంచుకోవాలి హంపిలో విజయనగర రాజుల కాలంలో ఏర్పాటు చేయబడ్డది విరూపాక్షాలయం సో ఇక్కడ మనకు ఇది మనకు ఎస్పెషల్లీ యాన్సెంట్ ఇండియన్ హిస్టరీ నుంచి ఇచ్చారు ఈ క్రింది వాణ్ణి జతపరచవన్నాడు ఎడమ సైడు కవులు రాజుల పేర్లు ఇచ్చాడు కుడి సైడు వాళ్ళ గ్రంథాల పేర్లు ఇచ్చాడు మిత్రులారా హాల శాతవాన రాజు హాలుడు ఆయన రచించింది గాధ సప్తశతి గుప్తల కాలం నాటి ఈ యొక్క గణిత శాస్త్రజ్ఞుడు ఖగోళ శాస్త్రజ్ఞుడు ఆర్యభట్టు ఆయన ఆర్యభట్టియం అనే గ్రంథం రాస్తాడు ఇక విద్యానాథుడు కాకతీయుల కాలం నాటి ప్రతాపరుద్ధుడి ఆస్థాన కవిగా పేరుగాంచిన విద్యానాథుడు ఈయన అసలు పేరు అగస్త్యుడు ఈయన రచించింది ప్రతాపరుద్ర యశోభూషణం ఇక మనకు ప పల్లవులలో గొప్పవాడైన వాడు మొదటి నరసింహవర్మ మొదటి నరసింహవర్మ ఆస్థాన కవి అయిన భారవి సంస్కృతం భాషలో రచించిన గ్రంథం కిరతార్జునీయం సో ఇక్కడ ప్రాచీన భారతదేశ చరిత్రలో పల్లవులు కూడా ఎంత ఇంపార్టెంట్ గుప్తుల లాగా చాలా జాగ్రత్తగా మీరు గుర్తుంచుకొని చదవండి వాళ్ళ యొక్క రాజులే కాదు సాహిత్యం కూడా కన్స్ట్రక్షన్ కూడా ఇంపార్టెంటే ఇందాక స్టార్టింగ్లో చెప్పాను భారతదేశంలో మొట్టమొదటి అతిపెద్ద నాగరికత సింధు లేదా అరప్ప నాగరికత వారు ఇచ్చారు చూడండి ఈ క్రింది అరప్ప నాగరికత పట్టణాలతో పురావస్తు ఆధారాలను పురావస్తు ఆధారాలను జతపరచండి అని చెప్పేసి అన్నాడు అంటే ఏ నగరంలో ఏం బయటపడ్డాయి ఎస్ లెఫ్ట్ సైడు నగరాలు ఇచ్చాడు రైట్ సైడు అక్కడ బయటపడ్డటువంటి ఈ యొక్క ఆధారాలు ఇచ్చాడు సో అరప్ప అరప్పాలో ఏం బయటపడ్డది అంటే ఇక్కడ మనకు ఎస్పెషల్లీ ధాన్యాగారం అంటే ఆరు చిన్న ధాన్యాగారాలు ఆరు చిన్న ఆరు ఇంటూ రెండు వరుస కొలతలతో మొత్తం పన్నెండు ధాన్యాగారాలు పన్నెండు ధాన్యాగారాలు ఆరు ఇంటూ రెండు వరుస కొలతలతో మొత్తం ఎన్ని పన్నెండు ధాన్యాగారాలు బయటపడ్డాయి సో మోహంజదారాలో అతిపెద్ద మహాస్నాన వాటిక ద గ్రేట్ బాత్ ఆఫ్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ ఈస్ ఫౌండెడ్ ఎట్ దట్ ప్లేస్ ఆఫ్ మోహంజదారో అలాగే లోతాల్ ఇది సింధు నాగరికత కాలం నాటి రావిపట్ ముఖ్యంగా రేవు పట్టణం ఫోర్ట్ అలాగే రంగాపూర్లో ధాన్యం పొట్టు వరి పొట్టు అనేది బయటపడ్డది ఇందాకే చెప్పాను సింధు నాగరికతకు సంబంధించి చదివేటప్పుడు నగరాలు ఆ నగరాల్లో ఏ ఏ నది ఒడ్డున ఏ సంవత్సరంలో ఏ రాష్ట్రంలో ఎవరు కనుక్కున్నారుతో పాటు అక్కడ ఏం బయటపడ్డాయో కూడా మనకు వచ్చి ఉండాలి దానికి నిదర్శనమే ఇగో ప్రీవియస్గా గత మన ఎగ్జామ్లో అడిగిన క్వశ్చన్ చూడండి సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి ఎస్పెషల్లీ ఇక్కడ స్టేట్మెంట్ స్టేట్మెంట్ కూడా మనం చూసుకోవాలి మిత్రులారా ఇది ఇండియన్ హిస్టరీ మన మోడర్న్ ఇండియన్ ఇచ్చి ఇచ్చారు చూడండి ప్రతిపాదన అయ్యే దానికి కారణం పద్దెనిమిది వందల యాభై ఎనిమిదిలో బ్రిటిష్ పార్లమెంట్ ఒక కొత్త చట్టాన్ని విడుదల చేసింది తూర్పిండియా కంపెనీ నుంచి అధికారులు బ్రిటిష్ రానికి వాళ్ళ అధికారాన్ని బదిలీ చేశారు కారణం ఇక్కడ రెండు ఇక్కడ ఆరు అని ఇచ్చాడు రీజన్ భారతీయ వ్యవహారాలను మరింత బాధ్యతతో నిర్వహించుట అని చెప్పేసి ఎస్ పద్దెనిమిది వందల యాభై ఎనిమిదిలో ఇంగ్లాండ్ దేశానికి చెందిన విక్టోరియా మహారాణి విక్టోరియా మహారాణి యాభై ఎనిమిది నవంబర్ ఒకటిన అలహాబాద్ రాజదర్బారులో ఈ యొక్క తన ప్రకటన జారీ చేస్తుంది దీని ప్రకారం ఇక్కడ ఎస్పెషల్లీ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ పాలన 
రద్దై దాని స్థానంలో పూర్తిగా విక్టోరియా మహారాణి ఆధ్వర్యంలో ప్రత్యక్ష పర్యవేక్షణలో పరిపాలన అనేది నిర్వహించబడుతుంది అనేటటువంటి విషయాన్ని చెప్పడంతో పాటు వైశ్రాయి పదవి కొత్తగా సృష్టించబడుతుంది ఎస్పెషల్లీ ముఖ్యంగా భారతీయ వ్యవహారాలను అత్యంత ముఖ్యంగా రాజ్య కార్యదర్శి అనే పదవిని సృష్టించి పూర్తి స్థాయిలో మరింత పర్యవేక్షణ చేయాలన్న ఉద్దేశంతో ఆ విక్టోరియా మారాని ప్రకటనలో మెన్షన్ చేయడం జరిగింది అంటే ఇక్కడ దాని అర్థం ఇక్కడ ఏ అనే స్టేట్మెంట్ బి అనే స్టేట్ ఆర్ అనే స్టేట్మెంట్ రెండు కూడా నిజమే మరియు ఇక్కడ ఆర్ అనేది ఏకు నిజంగానే సరైన వివరణ అర్థమవుతుందా సో ఇది మోడర్న్ ఇండియన్ హిస్టరీలో మనకు పద్దెనిమిది వందల యాభై ఏడు సిపాయల తిరుగుబాటు నుంచి వచ్చిన క్వశ్చన్ ఇక మనకు మెడివల్ ఇండియన్ హిస్టరీలో ఈ క్రింది ప్రవచనాల్లో అక్బర్ మత విధానానికి సంబంధించింది ఏది సరైనది అన్నాడు అన్నప్పుడు ఇక్కడ అంశాలు ఇచ్చాడు చూడండి తన మత సామరస్య విధానంను తీవ్రవాదులైన ఇస్లాం మత పెద్దలు కూడా అభిమానించారు తన హిందూ భార్యలు అతడు అనుసరించిన మత విధానంపై గొప్ప ప్రభావం చూపారు అతని తల్లిదండ్రులు తన మతపరమైన ఆలోచనలు చాలా వరకు ప్రభావితం చేశారు అతని సంరక్షణకర్త అయిన బైరం ఖాన్ అతని మత విధానాన్ని ప్రభావితం చేశాడు ఈ మూడు అంశాలు తప్పే ఎందుకంటే బైరం ఖాన్ ఈయన షియా శాఖకు చెందినవాడు ఈ అక్బర్ యొక్క ఈ యొక్క అన్ని మతాలు సమానం అనేటటువంటి సుల్వ్ ఈ కుల్ అనేటటువంటి విశ్వశాంతి అనేటువంటి అన్ని మతాల భావ అన్ని మతాలు సమానం అనే భావన అక్బర్ యొక్క మత భావనను అక్బర్ సంరక్షకుడు బైరం ఖాన్ ఆయన పట్టించుకోలే తల్లిదండ్రులు ఏమాత్రం ప్రభావం చూపలేదు అతని యొక్క హిందూ భార్యలు కూడా ఈ యొక్క సులు ఈ కుల్ అనే భావన మీద ఎటువంటి ప్రభావం చూపలేదు ఎస్పెషల్లీ తాను కొత్తగా సులు ఈ కుల్ అనే మత భావన ఆధారంగా దీన్ హీ ఇలాయ్ అనేటటువంటి నూతన మత శాఖను ఏర్పాటు చేసినప్పుడు తన మత సామరస్య విధానాన్ని మొదట్లో ఇస్లాం మత పెద్దలు పూర్తి స్థాయిలో అభిమానించారు ఇది హండ్రెడ్కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అన్నట్టు ఇది మొఘల్ సామ్రాజ్యం నుంచి అడిగిన క్వశ్చన్ ఇక పదకొండోది ఇక్కడ కూడా స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు బట్ యాన్సెంట్ ఇండియన్ హిస్టరీ నుంచి అది కూడా మౌర్య సామ్రాజ్యం నుంచి ప్రతిపాదన ఏ కౌటిలుడు చెప్పినట్లు బండి ఒకే చక్రంతో నడపలేనట్లే మౌర్యులు మిక్కిలి విపిలి కృత విధానంతో పరిపాలన విధానాన్ని ఏర్పరిచారు దీనికి రీజన్ గా మౌర్యులు రాజకీయ వారసులైన శృంగరాజులు అట్టి పద్ధతిని అనుకరించలేదు ఎస్ కౌటిలుడు చెప్పినట్లుగా మౌర్యుల కాలంలో పటిష్టవంతమైన సామ్రాజ్యం ఏదైతే ఉందో అర్ధశాస్త్రంలో కౌటిలుడు చెప్పినట్లుగా రాజ్యానికి సప్తాంగాలు రాజ్యాంగానికి రాజ్యానికి సప్తాంగాలు ఉండాలనేటటువంటి విషయాన్ని ఏదైతే మెన్షన్ చేశాడో ఆ దాని ప్రకారం వీళ్ళు కేంద్రీకృత పరిపాలన వ్యవస్థను సమర్థవంతంగా ముందుకు తీసుకెళ్తే ఈ యొక్క పద్ధతి వారి యొక్క పరిపాలన పద్ధతిని మౌర్యుల రాజకీయ వారసులైన శృంగరాజులు దాన్ని అనుకరించలేదు దాన్ని అనుకరించలేదు అనేటటువంటి విషయం ఇక్కడ స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఏ అనేది నిజము అలాగే ఆర్ అనేది నిజమే కానీ ఆరు ఏకు వివరణ కాదు ఆరు ఏకు సారీ ఇక్కడ ఏ ఆర్ రెండు నిజమే అలాగే ఆర్ ఏకు సరైన వివరణ అంటే ఇక్కడ మౌర్యులు మిక్కిలి విపరీకృత విధానంతో పరిపాలన విధానాన్ని ఏర్పరిచారు కానీ మౌర్యులు రాజకీయ వారసులైన శృంగరాజుల అట్టి పద్ధతిని అనుకరించలేదు కాబట్టి ఈ దీనికి ఈ రీజన్ అనేది కరెక్ట్ కాబట్టి సరైన వివరణ అనేది పెట్టాలి సరైన వివరణ జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి ఇందులోనే మార్పు పోతుంది ఇది మౌర్య సామ్రాజ్యం ఇది కూడా మనకు యాన్సెంట్ ఇండియన్ హిస్టరీ నుంచే ఇచ్చారు ఈ క్రింది వాటిని జతపరచండి అన్నాడు లెఫ్ట్ సైడ్ పదహారు మహాజనపదాలు ఇచ్చాడు రైట్ సైడ్ వాటి యొక్క రాజధానులు ఇచ్చాడు సో క్రీస్తుపూర్వం ఆరో శతాబ్దం నాటికి భారతదేశంలో పదహారు మహాజనపదాలు ఏర్పడతాయి అవి షోడశ మహాజనపదాలు అని చెప్పేసి అంటారు అవి ఏమిటి అంటే అంగ మగధ కాశీ కోసల కురు పాంచాల సూరసేన అస్మక లేదా అస్సక వత్స వజ్జి అవంతి మల్ల లేదా మలయ అలాగే మనకు చేది మత్స్య కాంబోజ గాంధార సో ఇవన్నీ కూడా పదహారు మహాజనపదాలు ఈ పదహారు మహాజనపదాల్లో నాలుగు జనపదాలు లెఫ్ట్ సైడ్ వాటి యొక్క రాజధానులు క్యాపిటల్ సిటీస్ రైట్ సైడ్ ఇచ్చారు ఇందులో చూసుకున్నట్లయితే మగధ దీని యొక్క రాజధాని గిరివజ్రాపురం అలాగే దీని నెక్స్ట్ కోసల దీని యొక్క రాజధాని శ్రావస్తి అలాగే మనకు అవంతి దీని యొక్క రాజధాని మైష్మతి అలాగే వత్స దీని యొక్క రాజధాని కౌశాంబి ఇది క్లియర్ సో ఇవి మనకంటే దీన్ని బట్టి షోడశ మహాజనపదాలతో పాటు అన్ని రావాలి వాటి యొక్క రాజధానులు కూడా రావాలి అలాగే ఇది ఇంతవరకు మనకు పూర్తి స్థాయిలో చూసుకున్నట్లయితే ఈ విధంగా మన క్వశ్చన్ అనేటటువంటివి యాన్సెంట్ మిడివల్ మోడర్న్ హిస్టరీలో భాగంగా ఇవ్వడం అనేది జరిగింది సో కాబట్టి ఈ విధంగా ప్రాసెస్తో మీరు గనక పర్ఫెక్ట్గా ముందుకు వెళ్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు అచీవ్మెంట్ కావచ్చు దానికి ఏకైక రీసోర్స్ ఏంటంటే మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి సోర్సెస్ ఏమిటంటే మన యొక్క విన్నర్స్ ఆన్లైన్
యాప్ ఒకటి విన్నర్స్ పబ్లికేషన్ మన బుక్ ఖచ్చితంగా హండ్రెడ్కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ థర్టీ అవుట్ ఆఫ్ థర్టీ మార్క్స్ మీ జేబులో ఉన్నట్లే దానికి మేము హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మేము మీకు అష్యూర్ అనేది ఇస్తున్నాము సో కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా పూర్తి స్థాయిలో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈసారి మీరు ఆ ఎగ్జామ్లో ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ టూ ఎగ్జామ్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అచీవ్ కావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను